，累了充充电，来瓶外星人。本节目由外星人电解质水独家冠名播出。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享超前彩蛋。名侦探俱乐部，打开芒果 TV 会员频道，开魔盒，唱完真心典藏卡。本季大侦探设置侦探排名榜，每期由代理会长根据游戏结果发放由外星人电解质水提供的侦探徽章。玩家根据徽章数量进行排位，最终侦探排名前四的玩家将获得本季名侦探俱乐部“闪耀侦探”称号。侦探徽章结算规则如下：单期投胸时，侦探可以在两轮各投出一票，共计两票；侦探助理及其余玩家可在第二轮各投出一票。若检举凶手成功，投票正确的玩家各获得一枚徽章。侦探若两轮都投对。则额外获得一枚徽章，若检举凶手失败，则真凶获得六枚徽章。此外，每期将由内投选出一名 MVP 玩家，代理会长可投两票，玩家每人可投一票 ，MVP 玩家将额外获得一枚徽章。代理会长作为侦探排名发起人，拥有外星人电解质水提供的侦探徽章的发放权，不参与最终排名。总有一天，你会明白，探寻真相的真正意义。想必那时，你一定成为了真正了不起的名侦探。坚强，追求真相，坚定地站在恶的对立面。我们两个是一拍即合，成为了搭档。为生者犬，为死者人。你们并不是所有人都能够成为侦探，但是希望你们都有一颗追求正义的心，从此面向正义。加油吧，我勇敢的侦探们！哎呀，张公子啊！我们嘿嘿嘿，侦探社现在这个案子越来越多了，业务繁忙啊。是啊，最近海外案子也多，像咱们的欧千面程序员，还有荣格特都出差了，就连运写的大百科都借调出去了。哎呀，你看这文件都没人收拾了，这桌子的纸，哎，哎呀，不是说很忙吗？怎么还没有？哎，来了，哎，哎，我这个、哎，你好，你好，啊，喂，啊，嘿嘿嘿，侦探社，什么？盲河边的垃圾堆有一起离奇的火灾。好嘞，我马上来。再见。嗯，我得去马兰镇处理一个紧急案件。西辉市的盲河边也有一起火灾，是开盲盒导致的火灾吗？<笑>看来事情不是那么简单。那我们就分头行动，出发。哇，哎呀，这大火总算是扑灭了。哎，这个桌布底下该不会是好吃的吧？哎呀，先看看看。哦呦，哦呦，哇，一具焦尸啊！看来这件事情果然不简单。赶快把它拍下来，发给荣格特，让他调查一下。来，哎，他这还有个戒指呢，真。查查看，有什么线索？哦，这有个芒果百科显示了，这个戒指是真大绿的戒指。这个上面还有他的特助，大开车的联系方式，什么什么什么七八八，打过去。喂，啊，您好，请问是真大绿的特助大开车吗？对啊，哦，我这边是嘿嘿嘿侦探社的社长，呵呵呵啊。啊，您说、啊，我现在盲河边的垃圾堆发现了一具焦尸，很有可能是你的老板真大绿啊。啊
，不可能！我大哥，我大哥怎么了？你大哥可能救了。救了啊啊！你要不过来认一下师？不可能，我大哥，那可是我大哥，我现在就过去。我等你啊，你快来，我等你，我等你。哇塞，你看我来了！等哇，这么快就到了？哇，我是闪电侠一样。哇，这是谁呀、啊？这看不出来哈。看一眼，我大哥，怎么了？戒指，这个戒指世界上只有一个，就是我大哥的戒指。先起来，你们大哥，行行行，我受不了了。哎，我问问你，你大哥有仇人没有啊？仇人就有点多呀，有点多。但是最近的一个是，有一家荣耀的一个，跟他跟专门作对的一个女律师。谁在骂我们？这女人太狠了，这么把男人给削了。看来这个荣耀很有问题，我们应该把他叫过来调查一下。哎，哎，这个马兰镇真是太远了，这可怎么办啊？这可怎么办、啊？快，快，快，快！是你打电话叫的侦探社吗？是这个物业管理中心打的电话，我也是接到电话来。那你跟他有什么关系呢？我是他朋友。哦，你他朋友哈。啊，你快快快看看我这朋友怎么？没事没事，你别急别急啊。我急，我能不急吗？没有明显的外伤啊，嘴唇紫了。看样子他是已经窒息死了。怎么会这样？然后现场呢？哦，他平时有这个订花的习惯。你们镇上有个花店是吧？我们镇上倒是有一个。哎，他还有订报纸的这个习惯。那你说我们镇上是不是也有一个订报纸的店？<笑>也有一个订报纸店，挨着花店，可以破。呃，他熏仙式爆肝宁，这个花店送的是大熏花。你儿的牌打的也忒好了呀！嗯哎，这是查一下，这个不是甄大绿的车吗？他怎么会出现在这儿？你认识甄大绿吗？甄大绿啊啊，听说过，我们西辉是很有名的大律师。哎呦哎呦，电话来了，不好意思啊。嗯、喂，张公子啊。啊，怎么了？怎么了？你帮我们查一下甄大绿呗，因为我在死者的楼下发现了甄大绿的车停在这儿。甄大绿，不可能啊！我在河边发现了一具焦尸。甄大绿的特助大开车说，很有可能是他的老板甄大绿啊。啊？那么这么说，两个案子都和同一个人有关系，那不是得并案了？是的，我这就把我这边的相关人员带回侦探社，咱们侦探社见。行，那我把我这边人带过来首先呢，在这边欢迎五位朋友来到我们的黑黑黑侦探社。哎呀，这就是黑黑黑侦探社、啊。给大家介绍一下，我是黑黑黑侦探社的社长何呵呵。这是我的兄弟张公子，也是我们黑黑黑侦探社最重要的金主爸爸。哦，真的啊！这个房子就是他们家的。哇哦，天哪！你们都不知道吗？你们五个人里边有三位长得好像我们的故人。我们应该知道还是不应该知道？<笑>长得像，反正什么事？长得像故人，只是长得像而已啊。首先要跟大家说一下，就是我们把五位请来呢，当然不是来给我们黑黑侦探社剪彩的。
，如果凶手真的是在你们五个当中，请瑟瑟发抖。因为今天是双侦探，我和张两个人是侦探。今天中午十二点半，是我俩在黑黑黑侦探社同时接到电话，分别报告了在马兰镇和西辉市的王河边有两起案件，这个时间是我俩可以印证的。那么，因为是两起不同的案件，首先呢，我把我这边的这个西辉市的盲河边垃圾堆消失案的情况介绍一下啊。M 二一二年三月十三日中午十二点半，在西辉市的盲河边发现了一具焦尸，焦尸已经烧得面目全非了，死因暂不明。根据。死者随身佩戴的唯一的一个戒指，以及死者的特助大开车的证词，判断死者为甄大律，男，四十五岁，西辉市知名律师兼企业家，甄大律律师事务所负责人。好，那我也来介绍一下我们马兰镇这边的情况。M 二幺二年三月十三日的中午十二点三十。死者福绿，五十五岁，被发现死于马兰公寓自己的家中。福绿，是白毛福绿水车。我就知道，哎，我就知道。那骚扰是不是你？来，不接难受是吧？骚扰啊！死因暂且不明，但是我看他的嘴唇是紫的，有可能是窒息。他是什么职业？福绿也是律师对吗？福绿律师。为什么这两起案件会被认为有相关的关系，要并案调查呢？是因为张公子在死者公寓的楼下发现了一辆车，是甄大绿的车。哦，可是马兰镇距离西辉市是六十公里，哇，好远！甄大绿的车出现在了马兰镇福绿的公寓下，他本人却烧焦在西辉市的盲河边。那我在盲河边带回了两位相关人员，一个是他的特助，一位是据特助说，跟死者甄大律最近有过节的律师荣耀。荣耀，跟我大哥是仇人。两位先做一下自我介绍以及和甄律的关系。来了，加上。来了，来了，来了，来了。嗯、没有小案子，只有小律师。如果你委托我，那我就会成为你的荣耀，因为荣耀登场就绝对不会败诉。我叫荣耀，今年三十二岁，是圣心律师事务所的律师。好有气场啊！请问你与这个甄大律的关系是？一 v 一的关系吧，水火不容。水火不容，对不对？你拿火给他，给他，给他给炖了，不是给他烧了，对不对？你拿小火咕噜咕噜咕噜咕噜他，你这不是我的做人的风格，不不是做人，是杀人的风格，对不对？哎，我觉得你说的这有逻辑啊！哦，地水不容，地外不容，哦，完了完了完了！好，那下面来大开车来吧。我跟我大哥实在关系是太密切了，我每天都会见到他。然后，而且我这个是人狠话不多。你话不多，你话不多。我悲伤时候话就多，我平时是人人狠话不多。我我舍命陪大哥，我是给他开车，我是大开车，我三十二岁。但你大哥走了，你怎么没跟他你一起走的？我舍命陪大哥，我待会儿就走，好吗？但是我必须说，我必须说，他见到尸体的时候，第一时间是跪下去，双腿跪下去的。对、啊，那是因为怕发现吗？<笑>怕被发现吗？<笑>哎呀，你们怎么发现了呀？<笑>对，怎么这么快就被发现了？哥们，其实他岁数大，膝盖不好用了，行吗？<笑>那说说看，今天有没有见到甄大律吧？我最后一次见到他是三月九号，因为那天我们有一个案子要提审，嗯、在上见到对，见到他，那是我最后一次见。那天有发生什么口角或者争执吗？他那天还是一如既往的人模狗样。好吧
那么我跟我大哥今天见到是今天早晨起来八点到八点十五，我们是在视频会议上见到，真，因为本身呢每天我们都会有这个会议啊，八点到八点十五，我们真都会给我们公司的骨干来开这些会，然后我是负责撒花的。就是那个会议开始，大哥来喽！撒花，然后就撒花，气氛组，对，气氛组的，对。但是今天有一个特别点是在于，我大哥今天早上起来开完这个视频例会之后，跟我们说的是，今天他有事儿不去公司，让大家不要去找他了，有什么事儿现在汇报。我本来每天都要开车去接他的嘛，但是我今天没去成，嗯，就是这样啊。马兰镇这个案件呢，这三位来到这儿，首先那个心为什么会出现在这儿，是因为我们在现场发现了死者有订花的习惯啊。那先自我介绍一下吧。哇，这范儿起这么大、啊！真正的自我介绍，不是大吵大闹，也不是这儿那儿，也不是有的没的，有的时候只需要一束花就够了。你们知道为什么吗？啊！哦，这个笑话是我六年前编的一个笑话，这笑话现在还有人用呢。来我的花店，你不光光能收获花，更能收获梗。大家好，我是心花怒放的老板娘，我叫心情，我三十二岁。我以为叫心梗呢，心梗，心梗，心梗，心梗。这个死者呢，其实就是我知道他是这个镇上的一个镇民，然后我三月九号给他送过花。他订花的习惯是每周一次，还是每天，还是怎么样？那没有，他们都不不定期。对对,对。但三月九号他订了花。对对对。你送花是送到他家的？哦，对，我是给他送过去了。好。在隔壁的报刊亭发现了一位小老板，那请问您是？嗯、呃，大家好啊，今天是个好日子，我给大家。都死了俩人了，哪儿好日子？<笑>发一份好报，好人才有好报呢，好人才有好报、啊。大侦探开播一百期、哦，谢谢好日子，好日子，好日子。我收回刚才的话，希望大家好人有好报。什么？我们去吃饭吧！好呀，好吧，炸金条喽！哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,哇,
他是原来跟甄律师是同事嘛，这个我知道啊。哦，我是昨天晚上的十九点三十分见过他。哦，今天就没有见过他了。见到他是在哪里？在他家里。是私事儿，还是？就是日常的见面。干嘛来着？一块儿看小品来的，<笑>一块儿温温习春节两馆晚会是吧？经典小品重播啊！我啊！哎，那你知道为什么真绿的车子在在他们家吗？那我不知道。你就是昨天晚上的时候没见到那个车？没有。勋，你今天早上来送报纸的时候，楼下有停这辆车吗？我九点半的时候，那车已经停在那儿了。好，今天的这个事情还是挺稀奇的，嗯，复杂，特别是有一个蹊跷，就是很显然，甄大律今天是要做些什么，不然的话，他不会一早就遣散自己所有的员工，让大家不要去找他。对对，不让我们找他。然后他的车很神奇的是，早上就已经出现在了马兰镇的门口，可是他人。或者说那个疑似是他的那个焦尸，却出现在了西回市。啊，车在这边，人在这边。哦，也就是说，要么是车有问题，要么是这个尸有问题。今天是这样，第一轮呢，是由张公子带着辛晴、陈一婉和熏仙氏；第二组呢，是我这边和。呃，荣耀还有大开车一起来搜，最后希望这些碎片拼到一起，可以还原一个完整的故事，好不好？大家加油！加油第一轮现场搜证，几名玩家分为两组轮流取证，限时十分钟。走走走，来吧，拿我们的探案神器，欢迎来到累了充充电，来瓶外星人电解质水的充电站。嘿，外外外星人，电电电解质，请各位念出外星密语，点亮充电站，抽取有阿外舞动 buff 的外星充电机，赢得奖励吧。为了充充电，来瓶外星人。我要我要这个，我来这个，往上滑一下。哦、oh, oh, ，没有，哎，我都我连这两回都是我了。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来就是您，九十九秒，恭喜获得搜证加持九十九秒的奖励。耶、yeah! oh, ！走吧，走。来吧，来吧，来来来走。那我侦探，我去搜大开车的房间。为什么？啊哈，那么老远的，别去了。<笑>我去搜死者公寓。嘴唇发紫，没别的。哦，暴力开锁。西辉市荣誉市民，将比熊帮方便面窝点一锅端是我巅峰之战。里边的药盒是空的
，少了一根。福律师的照片，西辉路十五号国宅。长生大补金装礼盒。师傅，你年纪也大了，就好好在家养着，不要操心年轻时候的事了。甄大绿，我先去案发现场看看，六十公里，我又回来了，西辉市的盲河边。发现了一具焦尸，看看有什么东西吗？来吧，朋友。哎呦喂，真大绿的焦尸 ，sorry 啦，我要动一下啦。哎，全是汽油味儿。有一个这个戒指，哎，有一个盒子，雪茄。少一根！哦呦，一个手机啊！但是已经收着了，这个只能我回头找我的程序员去帮我弄一弄。这是车钥匙哎哎，他的车钥匙，我待会可以去车里看一看。这是一个行李箱啊，抛尸，抛尸。大开车的房间。哎，日程表。香香视频会，散会，十二点买芒果，倒是很有规划的一个人。因为我这人非常稳重。我、哦、大熊，乐极生悲，波涛熊熊，浪到关门大吉，熊入罗网，真熊律师，熊律师，功不可没。啊，他其实之前他跟这律师有点渊源。他原来是打拳击的吗？哦，一博云田，一生大哥，一生大哥，一时中立，一世中立。哦，这好像有一个。一，真哥捞我出苦海，我必两肋插刀。对他的真哥，是真不错啊。我要看我们仇家这个屋，让我感受一下。啊！这里，哦，果然是。人家是谁的脸啊？一拿就是这样。啊啊啊啊摔疼了是吗？不要这么幼稚了。啊,啊 ！OK， 又翻出一个东西。尊敬的领导，作为律师，我要接批抓奸。福律。要现在，我要变成一个 A B C 来搜案，说的每一句话都会让你觉得非常的赞叹。这个里头什么都没有啊！我说心情的房间
店主单亲妈妈，这里应该有吧？眼镜片，报警回至，新晴女士，您于 M 二幺二二年三月十一号二十三时到我单位报案，她报了个什么警、啊？这怎么还有一个围裙啊？哦，这里有东西。原来你躲在马兰镇，孩子是哪来的？那我去陈一晚的房间。哇，这碗粉做的也太可爱了吧！哇，太有食欲了吧！我、哦、是真的这个牛肉哎！哇，真的有粉吗？你看，真的粉，真的肉。牛了吧！先拌一碗吃上吧。你的时间还有三分钟。呀！一会儿加油呀！这里应该有点什么了，怎么开？能打开吗？没有反应吗？看看这个吧。绿界毒瘤吸灰，第一律师福瑞滚出绿界。他的徒弟甄大律已经着手接手了。我到勋这儿来看看吧。勋先是报刊亭。多读书，多看报，少吃零食，多睡觉，棒棒的。记事板有很多小纸条。周三帮福绿送茶叶，周三给福绿带上头水和烟。每周三需要帮福干这么多事儿吗？第一 n 跟有一张照片，石灰大学法律。新闻，新同学，电脑，网购，毛绒玩具，透明喷壶，监控，心，就是熏，偷偷的监视心。我先去马兰镇看看。六十公里，我又回来了。啊，来到了马兰镇。你的时间只剩最后一分钟。哦，有了，大律师福利性侵案。大开车。来一斤芒果，圣心律所找到东西后毁掉。抽过的香烟和雪茄。五、哦。医生，现在年底他的倒计时开始。十，车钥匙。九，开开了。七，有一个 pad。六，五。当年你能取代福绿，自然也有能取代你。哦、取代福绿。时间到，请离开现场。请获得外星充电机的玩家，可继续搜证九十九秒。那车过瘾呢？走吧。那个人渣好可爱啊！你只要踩踩在下边啊，噗，他就这样一直出，一直出那些怪事儿。那我们走了，你还有九十九秒。好，待会儿见。啊，九十九秒，没多长时间。哦，手机。取
取了个行李箱，行李箱啊！时间到了，请离开现场。第一次集中推理，根据搜集到的线索完成推理。来梳理梳理。我扶年轻的时候还挺帅。他们俩是师徒。大是他的小弟，对对对，荣亨真他们是敌对的。军星辰跟他是什么关系呢？这些人就不知道什么关系了。待会儿再问问吧。好，请相关的人进来吧。哟，今天这个 CPV 是这样的啊。谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？我认识他们俩吗？今天。哇，哇哦。我们都是观察室，您那边是开始演再见爱人，<笑>我那算是爱吗？你好、啊，哦，哎嘿嘿，第一个呢是心情，请分享你的好收获。我开始心，我特别想唱歌。在那山的那边，海的那边，有一个绿精灵，绿精灵。今天是绿精灵。咱们聊这事儿，说明这岁数就不小了。<笑>我去的是陈一婉的房间。我首先发现了一张戒断复查通知，上面写的是陈一婉先生，复查时间已过一周，请于收到本通知当日立即到方便面戒断中心进行复查。妈呀，他还吃方便面呢！哎呀妈呀！对，你是那种人。啊，就我们客户，客户，客户，为什么不让吃？你非要吃？不是走上了一条不不归路吗？那调料味好好好吃吗？他专门吃调料包。<笑>那垃圾食品可不能碰。你自自个儿开了一个特别健康的牛肉粉店，然后你就沉迷于沉迷吃方便面，<笑>改邪归正了吗？这不是、啊？你不是戒断没去吗？就因为你自己断了，是故事的头在这儿呢，尾巴是变成了陈一婉，啊，换肾了，换肾，换肾了，哦哦哦，吓一吓我，哎，往往往往这边，往这边指一指，那是哪一年的事？戒断的时候，这个是二零三年十二月一号给他发的，对，嗯，九年前，你才多大呀？啊啊啊，十十六岁吧。是怎么耗上这口的？认识了一些不好的朋友，混社会了。我妈妈把我生出来的时候，她就发现了我爸爸其实另有一个家庭，有一个女儿，她就觉得特别失望，然后她就带着我离开了我的爸爸。哦，你妈妈就是说不知情的情况下当了啊？对对，插足了别人的家庭。他就一直跟我讲，以后你就自己长大吧，可能你就指望不上你爸爸。所以我对我的父亲也是完全失望。然后我妈妈呢，就是为了养活我，就开了一家牛肉粉店，每天日夜操劳。然后有一天，他就倒在了这个粉店，妈妈也离开我，才十几岁吧。然后就等于说，突然没有人管我了，然后我也自己不争气，放纵啊，我就开始摆烂。你怎么戒断的时候？为什么要这样？热，太热了。太热了。我有点肮脏，行。突然间出来了，但是很酷，感觉。酷。Cool. 然后我又看到了两张，你跟这应该是福绿吧？福绿，福绿的合影。哦、oh, ，这是什么？收容所，上面写着第一次，再一次，再一次的时候，就是有一个区别，就是福绿的这个头发全是白的。确实，对，就是可能老了是吧？就不知道。就福绿这个人吧，他是一个好人，他救过我两次。第一次是在二零三年的时候。二零三年，我所有的钱都炫完了，我就去抢人家的方便面，然后就一直被人揍在街上。然后突然
我听到有一个人说“住手”，然后一回头，看见一个男人，我就晕倒了。后面呢？后来我再醒来的时候。就看到这个人，他他说他叫福律，他是一个律师事务所的大律师，哦，然后他就把我送到了收容所，让我戒断，他好好生活，有有机会我就来看你。这个时候他第一次救我的时候，那那个时候你就应该开始戒了，我就戒了。二零六年的时候，我又没管好自己，复炫了，复炫。但是我还是很克制，我就知道这东西不好。嗯实在忍不住的时候，我就拿头撞墙。也是在我晕倒的那一瞬间，看到了福利。但是他那个时候看起来就很落魄，而且头发全白了。我觉得他肯定是经历了些什么，经历了一些什么事情？六年前。他给我煮了一碗牛肉粉，我就觉得特别好吃，特别香。然后我就也想起了我的妈妈，因为我妈妈就是做牛肉粉的嘛。后来每当我想复炫的时候，他就给我煮一碗牛肉粉，他也是帮我找重新找到自己。所以我变成了陈一婉。哎，所以我想听问一下，就是说您爸爸就是您爸爸。这个绿跟他没关系是吧？这两两个人，福绿不是我爸，那他为什么老对他这么好啊？对不对？但是就等于福绿已经对他非常有恩了，不是爸爸，但是胜似爸爸。是爸爸对、嗯。然后又看到了一个每日热文，这个网页的新闻的标题是“绿界毒瘤，西辉第一律师福绿滚出绿界”，是一个盖楼帖。新闻的内容是：正义虽迟但到，邪恶的律界毒瘤福律在众人的声讨声中离开了律师事务所。他的徒弟甄大律已经着手接手了律师事务所的事务。以下呢是本小编为广大网友带来的性侵案完整时间线梳理：二零三年的六月一号，性侵案发生；二零五年的一月十号，女下属起诉福律。一直到二零五年的十二月二十四号，福律无罪释放。二零六年，福律离职了。他等于是呃，虽然在法律的结果上他得到了这个无罪的肯定，但是社会的影响已经造成了，他就没法当律师了。然后下面就大家盖楼嘛，什么有的就发表自己的情绪。这里面突然间有一个叫晨光闪闪的人，他留了一个说：“胡说八道什么？”福绿根本就不是这样的人，这个应该是你的 ID 对不对？嗯，是我的。后来从网上看到这样一篇报道，就是说舆论把他推到了风口浪尖，说他跟一起性侵案有关系。但是在我的视角里，他是一个好人啊，他救了我两次，他不可能是做出这样事情的人。还有一个很重要的点，是因为他被人诬陷的那个时间点，那天我是跟他在一起的。那天他们公司在团建，我跟他有一些事情在谈。哦哦，所以等于说我是他的证目击证人，他的不在场证明证明。哎、嗯，那你为什么没站出来说你跟他在一块儿啊？后来我发现的时候都晚了嘛，他已经跟无罪释放了。哦、对，我就声援他了一下，虽然已经晚了。嗯。然后我还看到了一个。这个写着是药柜，然后上面是福绿，嗯，等于你有福绿的家门钥匙，对，家门钥匙还有他的药味然后有一个是你跟马兰镇医院好医生的聊天，你说医生，福叔叔刚刚因为太痛出现了你之前提到过的过激行为，怎么办？嗯，医生回去年年底他的肺癌就已经恶化到了晚期，能坚持到现在已经很不容易了。你说那有什么办法可以让他不那么痛苦吗？医生回，除了每天中午注射的二十吗啡散，你也可以晚上再注射二十，帮他缓解疼痛，但一定不能再多了。嗯，这是什么意？过激行为指的是？他得了肺癌啊，病情已经恶化了，疼的时候他就没有办法安稳情绪，然后休息不好
，所以马兰医院的医生就说，我可以帮他注射这个吗啡散，是在每天的中午十二点半，给他注射一支吗啡散。但是，三月八号那天，也就是五天前，嗯，十二点半我要去给他打针送饭的时候，我看见他在家要自杀，我就把他制止了，我说你千万不能死啊，你不能放弃自己，也不能放弃我，因为你对我来说重要重要的，嗯。然后他想了想，他说：“好吧，我答应你，我不再自杀。”然后我就去找医生了。医生说：“那可能他的病情又恶化了。”他这样，你晚上十九点三十分的时候可以再给他一针，这样的话可以让他情绪平稳，然后可以好好休息。从三月八号之后，我就。福律自杀之前，真律来找过他，就是他情绪失控，可能跟真律来过有关，对吧？有可能。然后我接下来看到一个这样信封，这边呢？这边我看了哦，嗨，信封里面有一封信，这个是一个遗嘱。有遗嘱啊！福律说：“我自愿将下列归我所有的财产遗留给陈一婉，包含陈一婉牛肉粉店面、西辉路十五号别墅、马兰公寓房产、存款等。我遗留给陈一婉的财产属于陈一婉个个人所有，签名是福律。”这个遗嘱的时间是二一一年的十二月三十一号。二一一年的，去年他知道自个儿病了吧？这是福律给的我一个信封啊，他说如果有一天我我死了，你就把这个信封打开。哦，我不知道是个遗嘱，所以我从来也没打开过。死了还能打开，那不就是遗嘱吗？<笑>啊，有可能是？难道是锦囊？<笑>是他的账单<笑>我欠的所有钱在这里，麻烦您还一下。我的按揭以后麻烦您还一下。这必须是你爸呀，这不是你爸。还有，我在他那个收银那儿发现了很多这个小票。他从早上八点十三分一直到十一点半都是有客人在来的。嗯。啊，他是都是有在煮粉的这个过程的。最后一单是十一点半。嗯。就是我一直都在，我一直在做生意。下一个是大老师，我去的是荣。嗯，好，我发现荣有一个这样的询问啊，抽屉里有什么？手机，它是福绿的这个拼车群啊。二零二二年的十一月一号。有人叫小柱说：“警惕你身边有没有这样办公室的妲己，就办公室有狐狐狸精。”然后呢，有一个叫小扣的男生说：“我也想当妲己。”嗯，男的要当妲，对，因为他就是羡慕嫉妒恨嘛，就觉得人家那个啊，觉得女生跟老板能怎么着似的，嗯，是吧？想当领导没那觉悟，想当别人太太又是男的，然后没有办法，那个没有办法，可还行。就是发发也是说，我又说我什么八卦，然后后边那个狒狒。那默默又说小杜小扣，狒狒默默又说，有这么这么多人，到底是谁呀、啊？然后呢，那个默默又说，我昨天晚上回公司拿电脑的时候，看见了他男他，在给那位就是那妲己，估计是点小龙虾跟烧烤。那男他呢，还单独辅导女他做 PPT， 所以说就说您是那妲己。没有没有没有，我不是妲己。
他的屋里有一个，有有有一个这样的一个人，上面写的人渣。这人是谁啊？你不觉得他很像？他是，就是福绿啊。对，他就是福啊。我觉得他真的应该叫费率，他是祥瑞，打底都出来，打底都出来了，对对对，他是祥，他是祥瑞。首先就是我妈妈是一个很厉害的律师，然后爸爸也很有钱，所以我从小是在一个这样的家庭里面长大的。机会式的大学，我念的是法律系。嗯，毕业之后呢，我就到了当时的一个红圈律所，也就是福律律师事务所。当时福律是我们整个协会是数一的律师。这个人渣是什么意思啊？哇，本来是觉得是一个偶像级别的人物，但是我进到这个律所以后呢，我就发现，哎呀，他有一些唯利是图。甚至于他会去帮一些我不可思议的一些人去辩护，比如说强奸犯。他跟我们说，顾客是上帝，我们只为他们服务。哦，那在我的概念当中，这不可以。我们是要为法律服务的，是为正义服务的。强奸犯是得有辩护律师啊，对对对，那也得量刑问题啊。但是在我的概念当中，我就要做一个绝对性的，对，那是刚刚毕业嘛，啊，就是说你年少气盛啊，那如果都像你这样，其实就不用开庭了，因为那边没人辩护，直接完事儿了。所以这是第一方面，就是我不太能理解他的行为。第二呢，就是比如说谁跟他关系好，在办公室里升职就很快。当时这个办公室打击我是我的前同事，他是属于可能就是跟大家关系都很好呀什么的，会来事儿。对，福绿呢也比较关照他，就这么一个人啊，就是因为他给坏人辩护以及没有提拔你，所以说人家是人渣，对不对？什么？明白了，好的。我靠的是能力，我很厉害。行行行行，哎来，对对对，也对也对。<笑>然后呢，他给他领导说了一个辞职信。他说：“作为律师，我有洁癖。再见。”二零五年十二月二十四号，是你觉得这个律师事务所都是垃圾？你说你有洁癖，是这意思吗？因为当时其实提到了刚才的那个强奸案，那个强奸案呢，在我的概念当中应该是福律要受到惩罚的，结果最后的结局是他无罪释放，他无罪释放，嗯、我就受不了，我不愿意再跟这样的人一起工作。你相信他是有罪的，是吧？对。他觉得他坚信的这个事实，并没有得到法律的正确的一个判决，所以他就辞职了。对。因为我毕竟还是有在这个红圈律所工作的经历，然后我就去了另外一个新兴的一个一个律师事务所。不是现在这个 ，OK， 好。然后你你是不是又有点那个，就是说琢磨过劲儿来了？当年有点暴露天真了。有一个性侵案揭秘，二一零年九月十号，大律师吴律性侵案惊天内斗，是律所高层阴谋的揭秘。这个事情有令人震惊的真相。这起案并非简单的性侵指控，而是高层之间那个恶战的一种产物。吴律其实被人陷害的，并非当年的真凶。目的只是为了打击福律当时的那个地位，结果这个案件一结束，福律被迫辞职了，而他的徒弟就是我大哥，光速取代了，然后呢，变成了那个真大律。上位。底下一堆网友说：“那个这么明显的局，怕不是这福律打了哪位男孩子在外面要保护自己哦？”这女人一的一句话就会毁掉我们的一生。我们把这个歹毒的女人人肉出来。其实我当年离开福律律师事务所的时候，我是比较坚信这个事情福是有罪过的
但是呢，突然几年之后，这个事情又被舆论给翻出来了，然后就开始我让我就有一点怀疑，他可能是被冤枉的。对，接着呢，我自己也去做了一些调查，我们当时可能是冤枉了，服了。嗯，你当时没调查，后边后面蒙死的。对，本来我以为反正就是啊。比方说，当时福律出示说我的不在场证明，他心里再怎么天真，他也会认的，就说明当时其实没有这样的死证。对，我就觉得我更自责了一些。那如果我还要好好的当一名律师的话，要当一名什么样的律师呢？所以我就自己创立了一个叫圣心律师事务所，相当于是一个公益性质的事务所。啊。圣心律师，你还是要当一个冷静的律师，不要老看表面。我很厉害。荣耀女士刚才说过一句话，说她从来不败。荣耀登场，就绝对不会败诉。<笑>但是呢，他败过，好吗？原告荣耀女士呢？被告是这个鼎盛集团。荣耀起诉鼎盛集团暴力驱赶流浪汉，非法占地一案，本院依法进行了审。总的来说的就是说，驳回了原告荣耀对这个鼎盛集团的起诉。然后呢，特别记仇这姑娘，然后说你还是像以前那样的无耻，我会找到你的证据。他并不觉得自己能力无能，对不对？他觉得别人无耻，我输了是别人无耻，不是我无能。我能力很强。这是二一二年三月九号啊，就是前几天嘛。我最后一次见到真是三月九号，因为那天我们有一个案子要庭审，嗯、见到对，见到他。等于在跟鼎盛集团的这个案子当中，甄大律是对方的律师，就是我跟他其实是前同事，明白？但是他现在呢，就是我们行业的一个毒瘤，因为他专门帮权贵来打官司。那这个鼎盛集团呢，他们开发了一个小区，然后小区周边呢有一块地呢，本来是一个公共用地。就是给大家去休闲娱乐呀，也会有一些流浪汉在那儿休息。鼎盛集团呢，就把这块地呢就改为了相当于是配套，就是做了一个商场。嗯，这有什么错啊？啊？那不行啊！第一，他们是非法取得用地的啊；第二呢，就是他们去驱赶流浪汉的时候，用的是非常暴力的手段。对我从小要当一个很厉害的、伸张正义的这样的律师来讲，我是绝对不行的。告他！但你从来没有想过这些是事实，但是他事实不一定是真相啊。跟人好好说呀，他都流浪了。你不是一个司机吗？你怎么还跟人讨论上法律了？我对对，你的提醒是对的。你掌握好你的身份。然后反正驳回了，您败了，好吗？我能力很强，我能力很强，我能力很强。你自个儿跟自个儿聊吧，就啊，谁信呢？你说说。<笑>对他能力强，你听他说。我其实，在八号之前，我是搜集到了，就是他们跟上层勾结的证据，包括他们非法去驱赶这些流浪汉。但是在开庭的头一天晚上，放在律所被偷了。所以才导致了我九号相当于是输给了真。哦，那你备份啊？就是没有备份嘛，我就没。太愁人了。想做一个圣心律师，不能光有圣心，还得有技术，还得有 U 盘。然后你就感觉是我们真大哥做的，然后把我们真大哥杀了。
，陈，我去的是辛勤的房间，发现他桌上放了一个花店的推广单吧，写着“娃给妈，妈给娃，插一束鲜花，两人笑哈哈，店主单亲妈妈，引领潮流。”他说他是单亲妈妈。对，正式介绍一下，我是一位单亲妈妈。他多大？现在八岁。孩子呢？孩孩子在我这儿。我、哦、在呢吗？啊，在在在在、啊。那就好。在的。行。你带来呢？这不是来这儿办点事儿吗？在家写作业呢。<笑>这么狠呐、啊！你不让他玩会儿吗？老写作业呀啊？不行，学业比较重要，顺便还得看店。他的花店也有一个今天早上的销售记录。他早上从八点半开始，到十二点三十一，一直在花店都有订单。然后在他一个呃抽屉的柜子里面，有很多的卡片，卡片上都写着同一句话：“今天也要努力变强。”写了一沓啊。你是觉得自己太弱了，还是？我是二没做好准备吧，完可能也是因为有孩子，我就觉得说好像还没到那一步，所以在二一零年十月三十一号，我就跟他说清楚了。我告诉他之后，他就沉默了一会儿，他就走了。从那之后，他就再也没有出现。后来就发现他有一个很大的垃圾桶，这是垃圾桶吗？哎呦，里面装了园艺剪啊，有小熊啊，灯啊，但是他好像都不太喜欢这个礼物，他都把它直接扔掉了。为什么都是积分换的吗？还是为为什么会<笑>为什么会这样？<笑>在今年年初出现了一个奇怪的事儿，就是我家门口经常会出现这些礼物的盒。但是里边的东西呢，都是有的时候我跟我女儿，我们俩在马路上聊天会涉及到的东西啊。比如说，哎，我今天想给家里买一个台灯，然后这个台灯就会出现在我家门口。我可怕！我觉得这一定是有人在跟踪我。嗯、后来在他的手机里有一个送了嘛，这个平台发的短信。亲爱的新花怒放店主，您有一笔新的送了吗？订单待处理，订单商品高端定制款九十九朵玫瑰，混搭给最亲爱的人。配送地址：新花怒放花店。您有新的订单，请及时处理。整单备注：送给昔日的你。从他这订的，送给他本人。就纯送钱呗，我看出来了。对，榜一大哥，<笑><笑>不是，就是昔日的你嘛，就是指的阿飞嘛。不是，不是。这人你认识是谁吗？他在底下写了个 T D， 就是他退了这一单，就是送礼物的人他肯定不喜欢嘛。我以前在西会市工作过。我工作的时候呢，就有一个一直在追求我。我为什么就是这些礼物我也不敢要？就是他当时追我也是送这些。嗯、哦，你还挺抢手。我很抢手，我万人迷，万人迷。就是说，我是有一些美貌的且我自知。哇、哦！<笑>哎哎，有美貌且自知要怎么？<笑>
妈呀！哎呀妈呀！那不就是我怎么这么好看？让你，而且也很自信。不是，关键这么多人追求他，一直追他，他当然自信了。因为从小美貌啊。真的是从小美貌，看出来，看出来，看出来，对对，我们都能看出来。还有一个短信，原来你躲在马兰镇，一个呵呵，说笑的表情，谁给你发的？一个叫真的，真，这个真就是真大绿吗？对，他这是哪一天发的这个信息？二幺二年的一月十号，哎，订单也是一月十号，就是阿珍嘛，送礼物的人就真呗。对呀、啊，那你分析，阿珍爱上了阿强吗？你要变强吗？你要变强啊！<笑>然后还有，你怎么有我的号码？想找你的号码还不简单吗？孩子是哪来的？真跟你是什么关系？这是真的孩子啊？哦，不是，我以前在一个福利院工作过。啊、哦。第一次去的时候就看到了现在这个女儿，她叫小小，收养的对，而、啊、且对对对，她就有一个特征就很吸引我，就是她戴了一个项链，项链上有一个戒指，然后戴了一个八百度的高度近视的眼镜，眼镜就很可爱，整个一个形象。所以呢，我就把她认养了。那个戒指是什么样子的？有特点吗？没有，没有。之后反正我就搬到这个地方。没想到姓真的就来了，哎呦喂，追到马兰真吗？对，就问我哦，怎么回事？哦，你以为我找不到你吗？哦，这孩子是哪儿来的？这个追求的方式其实有点让人害怕的。阿奔还好，但是这个真的方式有点奇怪。真的方式有点极极极端。嗯。然后三月十一号到派出所报案。就是前天，里面还有一个高度近视的镜片嗯，对，哦，女儿，这个里面有一个事儿，我的女儿呢，她每星期呢会上两节钢琴课，她上完课差不多是晚上九点，她就会回来，然后那天是三月十一号。我店里有点事儿，然后我到了钢琴老师那儿，差不多晚了十分钟。嗯，我的女儿就是不知道哪儿去了，我就到处找，我就很抓狂，就不知道这小孩去哪儿了。半夜警察给我打电话，说你是不是有一个女儿叫小小，她在警察局，你过来把她领走吧。就问她，我说小小，你到底发生了什么事儿啊？她说我今天放学的时候呢。眼镜给弄坏的，最后我就看不清路了，我就迷路了，我就走到了公园里。这个时候呢，就有一个怪叔叔就过来跟我聊天，让我跟他走，所以他就去警察局了。这怪叔叔他等于是在拿女儿威胁你一下，是不是这意思？我不知道，就感觉那那那男的也没把把小小怎么着，但是他要这个女孩跟他走，你也不知道怪叔叔是谁。但你分析，就真呗？对呀、啊，那不能。好，下面一个道勋。我去的是大开车的房间。我在大开车这儿看见了一个日程表。M 二一二年三月十二号八点视频会议，九点送上班，下午一点真朋友圈点赞。嗯，这都是一件正事儿啊。当然。下午六点接下班，六点二十车辆归还。对，我确实是他司机兼助理，而且真呢，无论到哪里，终我的终点都是他。哥们儿就是一仗义
，仗义，这不是你工作吗？你后边听听就就就是发现我这个人真是太仗义了。但是他人生的终点你没有跟到。没事儿，这这这这根本跟不了，<笑>跟不了就算了，我只能送他到中间，生命的尽头就算了啊。然后还有一个三月十三号的八点视频会，十二点买芒果。嗯，今天呢就是。八点到八点十五的时候视频会议，然后先说，我今天有事儿不去公司了，所以说大家不要来找我。然后我就找了一个芒芒果这个信箱，他这信箱里总有信，看似都是来一斤芒果，但实际上呢，他这个信上呢有小字儿 ，M 二一零年十月一号，是有内鬼抓出来。这是你老板，就是真大绿给你的，对吧？对，他总会给我发一些任务在这个信箱里。你干这个事儿可不只是司机啊！我是司机啊，我就是私人的机密，我都知道一些啊。哇哇哇！二一零年说的那个有内鬼是谁啊？是不是就是当时说这个性侵案并没有那么简单，是整个公司高层的一个运作？这件事情的爆发是有内鬼在里面讲。我这个人干事儿呢，不想那么多，只让我去我就去。真说我们公司有内鬼，然后我经过了调查呢，我发现确实有一个内鬼，这个内鬼叫做阿 b 是你那个阿 b 吗？他经常下班鬼鬼祟祟，不仅不回家，还甚至那个偷偷摸摸的老进那个真的办公室里头，不在掌子嘛。我就把这个事儿反馈给了我们真啊，让他小心点然后是 M 二一二年三月八号，圣心律所找到东西后毁掉。我是搜集到了就是他们跟上层勾结的证据，但是在开庭的头一天晚上，放在律所被偷了。所以我的那个证据是被你毁了是吗？所以当然我一直在强调说，哥们儿为什么这么的义气听话？咱们就是说。老板让我干嘛，我就干嘛，我不问任何二话。然后呢，今天 M 二一二年三月十三号，十二点，盲盒垃圾堆见不得光的东西烧干净。今天十点呢，我在自己家门口的芒果信箱发现了真给我的最新任务，要求我今天十二点要去盲盒垃圾堆把见不得光的东西给烧干净了。啊！我正在说这火是谁烧的呢？就是他自己。呃，我有病吗？我烧我自个儿了，他自个儿老板。不是，不是这事儿，反正就是你干了吗？这事儿？我干了呀。你点的什么呢？要不说咱们哥们仗义呢，我从来不问，就是让我干嘛我就去。你点呀、啊？问你点的啥？我十二点按照真的要求到了盲盒边上，对不对？我倒上了汽油，点燃了打火机，扔了进去，眼看火就烧起来了，然后我就开车离开了。啊是我烧的，是不是？哦，你所以说我烧不干净的东西，你有洁癖，是你让我烧的，对不对？我不，我我不这种。那你确实送他到终点。哦，所以说我还是把人送终了，对不对？你确定这是你老板真大绿给你的，对吧？你现在要这么问的话，我肯定是不确定啊。但是当时我是确定的呀。如果今天的这个指令不是真给的的话，那么这个人对真的这个和他的交流方式是非常了解的。你不会自己伪造最后这张纸，然后直接寄给自己吧？啊！哎，你看我像有病的人吗？<笑>然后我就发现了一个《西非大事报》，M 二零三年八月二十二日。
开极生悲，波涛汹汹，浪道关门大吉。雄鹿罗网，知名律师福律功不可没，获特别嘉奖。波涛汹汹这个 KTV 遭到了突击检查，然后查出了方便面，导致了比熊帮的多位高层当场被捕。然后这上面有个照片，这个人叫大熊，所以你当年叫大熊是吧？你现在叫大开车。瞎说八道，没有，我小时候跟你差不多。我小时候也是混帮派的，对，在一个岛叫琼寮岛，我就混帮派成为大熊，多么牛逼！那个帮派叫比熊帮，啊，我在十年前，二零二二年的时候，我就是出身入死，然后为他，我就不好意思说，因为成为了帮他倒方便面的一个人。哦，他也不卖方便面，我不至于被人打死。<笑>有道理。<笑>那是因为你的欲望，你明白吗？那那跟我们卖什么？那是因为你的仗义。什么仗义啊？别人有有别人不买，是你非买。但是我也有那个粉红泡泡。比熊帮是在一 KTV 里头，有那个方便面的交易，然后交易的那个地方有有一女的，那就特别好。然后就看上人家，人家阿香。嗯，哈哈哈女是吗？哦哦哦，对，就是阿香。哟，阿达爱上了阿香。阿香啊，对对对，阿香。哟，到了九年前，二零三年八月二十号。波涛熊熊 KTV 突然间，警察就给踹进来了，把我们这个这个窝点给给给翻了。但是你知道当时发生了一件特别神奇的事儿，警察不要抓起里头谁是那头嘛？我们这个大熊哥啊，跟我喊了一句，说大哥，他冲我喊大哥，让你背锅。对，旁边小弟就觉得哦，原来我才是那个大哥。警察也觉得我是那大哥，然后我就被逮进去了啊，替罪羊。对。但是哥们儿说了没有？为什么说我仗义？我说话了吗？我没有说，我没有问，我就替我大哥，我就进了，我就扛了,扛了，进监狱了。你以为是因为你姓大，所以叫大哥？大哥，大哥，大哥你不是享享受这种被人尊重的感觉？哪怕只有那一次，他也很享受。没有被人尊重，什么被人尊重？因为我我前段半天并并没有人尊重我，我就一直强调这事儿。那他们喊你大哥的时候，你是什么反应？啊，开心？开开什么？没有。<笑>什么开什么心啊？我就知道现在我不做大哥，好多年。大哥，大哥，大哥呀！弄了吧。我反正就是我当时就被判了十年嘛。判了十年了。然后我最大的难过就是在于我我刚结婚这位太太，我阿香我就不我就离开她了。嗯。哦。他的西辉大师报下面有一有一段文字，早晚让背叛者付出代价。当时有人点炮嘛，等于算是，然后等于说这个背叛者其实我对他是有仇恨的。当时点炮的人是谁？你后来知道了吗？我这个人特别的简单，说了谁、啊、说谁点炮，没有人点炮。然后那个就是，你刚才说有人点炮，我我我我怀疑，我怀疑有人点炮，但是我并不知道有任何人点炮。然后呢，就是他拜关公。一生大哥，一生大哥，一时忠义，一世忠义，义薄云天。因为咱们哥们不仗义嘛。然后里头有一个小卡片，是压在这个关公底下的，正面写了一个“义”字，背面写了“真哥捞我出苦海，我必两肋插刀”。他怎么捞你出苦海了？他是在两年前。二一零年九月十二号，本来我不是要做十年牢嘛，
一八年的时候，真的绿就把我提前保释出来了，我也不知道为什么啊。他说他费了好大劲把我真保出来了，我就说那行啊，那我以后我就认你为大哥了，一是大哥，终身大哥嘛。不是，那可是你中意的话，你应该只认一个大哥呀。那大哥都叫他大哥了。对呀、啊，等于说我就被那大哥害了嘛。但是我中意，我并没有找那个大哥报仇，我认为债已经清了。以前你帮过我，后来我再帮你一次。那我这还有一个。二一二年三月十一日，比熊猫的老大给他发了短信：“好久不见，听说你跟真绿混了。”然后他说：“哥有事儿。”“没事儿，哥就是看你单纯，担心你被骗。”他说：“我叫你俩一声哥，你俩之间有没有哥的，我能不知道？不愧是我出生入死的好弟弟，你是不知道当年波涛汹汹的事儿，真绿可也不清白。别忘了阿香是怎么离开你的。”然后他画了一个感叹号。以熊报仇，九年不晚。然后他回答一个明白了，他就是想让我再回去跟他干，他挑拨我。啊、哦，说你现在别认为怎么着，然后其实真跟当年是有关系的。这个背叛者，其实我对他是有仇恨的。今天是两个死者都跟你有关，福绿是当时端了你们的 KTV。然后让你做了十年牢的人（括号减了几年，因为你大哥真捞了你）。但现在又有你原来的大哥点炮说，真和当年 KTV 被点这件事情是有关系的。那你现在更恨福绿还是更恨真绿呢？我这个人从就是说是一个在这帮派里混的，爱恨分明。对，就是说这律师可能把我们端了，那是一个正义的哈。我们是说我们这里内鬼。是谁把我们帮派给给端了？这件事我更在乎。但是他说了，你阿香离开你跟他有关，你能无动于衷吗？我觉得这就是他的动机啊来吧，我荣。好，我去的呢是特别神秘的，目前熏的房间。第一呢，刚才新提到说他女儿有一个很高度数的眼镜丢了，我在他放的很隐秘的一个箱子里面。箱子。有很多的这种工具，里面也有一副粉色的眼镜。那个眼镜呢，被破坏了，少一个镜片。对，那怪兽是你啊？啊？我做的事儿跟你说的那个不太一样，就跟你小小形容的也不太一样。M 2一二年的三月十一日晚上九点左右，我看到一个小女孩在公园哭。我上前呢，发现她眼镜坏了，我怕这个眼镜呢把她给划伤了，我就把她眼镜给摘下来了。我准备送她去警察局，她马上要到警察局，那个时候呢，她就自己跑进去了。看见她跑进警察局，我也就知道她安全了，我就走了。哦，那就是还陪她走了一段。所以你是故意跟踪的小女孩吗？啊？没有跟踪小女孩，你不是有这种癖好吗？没有癖，我没有这种癖好。啊！我在他的电脑里发现了一段监控。你不是老说你觉得有人在监控你吗？就是他。你监控我？嗯。哎，晨晨已经很认真了，要听到这一段故事。在我门口装一个监控，但是你们这不是很正常的一件事吗？嗯。你们不能说因为有一个监控，而且这是在一个公共区域，是在他们门口的一个监控，你会就你就会觉得这人有一个是一种变态的一种癖好。我们,我们没说啊，<笑>我们没说，都是你说的。<笑>监控上写了呢，就是每天零点的时候，储存就自动会清空了
，然后每四个小时呢会缓存视频。这个监控呢是从今天早上的八点开始的，一直到十二点。也就是这段时间，其实可以看到心一直在电力哦。监控师能给你证明时间？哇，感谢你，哇，感谢你，谢谢你。如果你接受他的这一番，那请问，你还在网上不停的订了一些花店会常用的小剪刀啊、小熊啊、就是洒水壶啊？就是他送的，不是阿珍吗？因为从这个录像有的时候看完之后，会觉得听到一些，有的时候是小女孩说的也好啊，有的时候是她说的也好啊，喜欢一些东西，然后我就会匿名给她送过去。喜欢就直说，别整这些吓人捣怪的东西。还有一个呢，就是他有一个协会大学录取通知书，他是新闻专业。然后边上同样有一个笑容非常灿烂的男孩，法律学院法律专业，俩人是这样子的，就感觉上是好朋友一样的。嗯，那是谁？那个脸，阿奔吗？不是阿奔。你是替阿奔保护我。没有，你就是把人迷，谁看你都想保护你。那也是。<笑>我一开始是想替阿奔保护你，最后保护到你的心里去了。<笑>但阿奔去哪儿了？因为我们这个西辉市特别乱，黑帮势力啊。所以呢，我跟阿奔呢，我们俩小时候就有个志向啊，用我们自己的力量，然后来把这个城市改变。啊、嗯，所以呢，他来学法律，然后我来学新闻，我们通过不同的渠道和层次来伸张正义。在他的一进门放着一个塑料袋，为什么拿垃圾袋包着？荣誉证书，上面写着宣判。他曾经应该是叫宣判，宣判，你的报道，西辉第一律师。福律无罪释放，天理何在？被评为最具影响力的新闻。然后还有一个荣誉证书，也鉴于您发表的，也就是刚才的那一篇文章，达到了广泛的社会影响，特此授予你金笔判官的称号。也就是说，你在成为一个报摊的老板之前，你是真的做过记者？对，我叫宣判，然后我的笔名叫喷麦。这名起的，嘿，喷呢？喷呢？你慢点喷吧。<笑>因为审判福利的时候，关键性的证据是一颗纽扣。在案发的现场呢，发现福利掉了一颗纽扣。在于我来说呢，这在整个证据链上就已经非常充足证明，福利一定是这个性侵的这个凶手了。但是呢，最后他却被因为证据不足而无罪释放了。我就当时我就觉得，哦，这个城市太黑暗了，所以呢，我就用了舆论。虽然他被放出来了，但是他也做不了律师了。所以那篇帖子也是你写的。在二一零年的九月，阿奔呢告诉我在性侵当天，其实他也在场。当时是律所两天一夜团建，晚上他出去透气，然后发现了真从这个女孩的帐篷里出来了。但真呢，就是说自己一直在那个自己的帐篷里，没有去过别人的帐篷里。所以等于他告诉完我这个信息之后，我觉得坏了，我可能冤枉了福利。我内心就又一下子又觉得，哇，我自己做了一个非常错的事儿。然后我就又写了一篇，是要把这个引导到真律身上，但结果呢，我发现舆论是没有办法控制的
。啊、我发出去这一篇之后呢，大家都会觉得，一是把那个福利给洗白了，二是这个受害者可能受到了二次的伤害。对，大家只看热闹，不看真相。所以，我们发现了这件事没有办法把真完全审判了之后，嗯，我跟阿奔就兵分两路行动。阿奔说：“那我就继续在我的律所里找线索。”嗯，就是因为你只有找到最具体的线索，你才能真的把真绳之以法。所以这个动作就是导致大认定所谓的内鬼是阿奔，因为他要找线索，他就常常晚上要跑去真的办公室，就是你说的他鬼鬼祟祟。在他桌上的一个盒子里有一个项链，项链上呢有三个英文字母 B E N Ben， 这个项链又是什么呢 ？M 二一零年十一月中旬，警方打电话通知我去认尸，告诉我在西辉市的盲河边发现了阿奔的尸体，并把这个项链给我，尸体已经烧得面目全非了。因为这个项链是阿奔一直戴的项链，所以我也很珍惜。然后警方告诉我，那处理的很干净，很难抓到凶手。还有，我当时不是说，呃，那个新闻出来之后，我也自己也去找了一些线索来佐证，说我相信我们当年是冤枉了佛律嘛。嗯嗯嗯嗯，就是因为我给军判。写了一个电子邮件，我是在他的一个小的电脑里面找到的。这还有一个笔记本。二一一年十一月二号，真大律现在已经是律师界的行业毒瘤了。我想清除这颗毒瘤。看了你的报道，你手里应该有关于当年案件的线索，告诉我，我们一起找到真相。然后勋给我回复呢，是说当年有人目击甄大律从受害者的帐篷里出来，但甄大律在庭审现场谎称当晚没有离开过自己的帐篷。我能告诉你的只有这么多了。我希望你知道，我们与甄大律就像蝼蚁与巨兽，所有的努力终是徒劳。荣呢，一开始给我发这个邮件的时候呢，我还担心他是在跟我钓鱼。所以我隔了几天，我发现他不是，然后我才告诉他这件事儿。啊，我就提醒他，我以我们这普通人没有办法跟这些势力、力量来对抗。你什么时候开的报庭？就在十一月中旬，嘉宾死了之后，我也就对自己更加的失望了。那我们俩小时候就有个志向，用我们自己的力量来把这个城市改变。我捋一下这个时间线啊，这个性侵发生的时间呢是在二零三年的六月一号，二零五年的一月十号，这个女的起诉了福律，十二月二十四号，福律无罪释放，这个时候她写了一个报道，使这个福律社会性死亡。对，零六年的一月三十一号，福律离开了律所，黯然辞职，时间到了一零年的九月。阿边跟勋说：“我当时在现场，我发现过真去了女孩的帐篷。”九月十号，勋发表一篇帖子，说当时的真相有另外的可能性，很有可能是高层恶战，福利有可能是被冤枉的。在一零年的十月一号，当时真给大下了一个指令，发现了内鬼，要赶紧把它弄出来。到了一零年的十一月中旬，警察通知勋：“你来认尸，发现阿奔被烧到面目全非，只留下了一个熏黑的项链。”对勋来讲，有一个最不利的点啊，就是因为他兄弟的死法和今天真的死法一模一样，都是在河边被烧死。对。其实，这个阿奔的死对他来说打击特别大。但我觉得目前从证据上来看，打击不是激起了他的报仇心，而是让他整个人意识到对方有多么的恐怖，手段多么的强。还有。
有最后一个，就是有一个记事板，上边呢有很多小便签条，都写着周三给福干什么干什么干什么。比如说，周三给福带上头水和烟，周三帮福绿取快递，周三帮福绿带上头水，他喜欢度数高一点的。他都肺癌晚期了还不接呢。他其实每周三让我去给他送一次东西。我跟他已经相处了有一段时间了，所以我也大概了解他的习性，他要什么，所以我就把这些东西都给贴到上面。然后我今天是九点半去给他送的报纸。你是他的跑腿还是他的什么关系？你说相处是什么意思？我其实只是帮他做一些力所能及的事儿。M 二一二年一月，我在镇上意外遇见了落魄的福绿，他告诉我他得了癌症。想起以前的事儿呢，我就很后悔自责，所以我就经常去看望他。好，下面我先来。我去了王河边的现场，我发现尸体的时候，焦尸是整个盘，就下面有一些铁架子。我说怎么还还说穿在架子上面？后来把那些纸板全部打开之后，发现原来他曾经被关在一个行李箱里。发现现场之后，我马上把尸体扫描拍给了荣格特，还没有拿到一个最后他的报告。第一，我不知道能不能看出他是不是真；第二点呢，我不知道他是先死了被放进去了，还是放进去以后被烧死的。另外特别注意是，同时在这个箱子里面有一盒雪茄，盒子已经被烧毁了，雪茄少一根。另外，底下还有一个烧毁了的手机，这个我也向程序员求助了，但是不知道有没有用。还有一个烧得有点焦焦的车钥匙，这个车钥匙是在这个箱子里面的。我确实用它打开了在马兰公寓楼下的真真的车。另外呢，我去了真的别墅。高科技智能锁，这个门呢是需要输入密码的。我同样也向程序员求助了，他现在因为在海外，可能有些时差还没有回馈我。也就是说，我们还有一个真的空间，我们没有打开。接下来呢，就是我打开车之后，首先发现第一个证据呢是一个 pad， 打开之后里面就有两个聊天记录。是真和比熊帮大熊的对话。三天前，二一二年的三月十号，二熊这次的麻烦，真大绿应该也有办法帮忙脱身吧？真回复说，谋杀是重罪，人证物证都在，这次我恐怕无能为力了。大熊对真说，你能有今天，我们比熊帮可没少出力。当年你能取代福绿，自然也有能取代你，你自己考虑清楚。哦。下面有一个人出现了，是我们荣耀书的官司，记得吗？鼎盛集团鼎总，他和真绿的一段对话。这个是二一二年的二月一日，芒河边那块地皮我可是要盖高档小区的，有那些流浪汉在，我怎么卖得上价喽？还是个湖南老总。甄大绿说：“丁总别急，这点小事我肯定能为您摆平。”那甄大绿可要说到做到哦，帮我解决了这个麻烦，好处少不了你的。你看驱赶流浪汉这件事情，他也有参与。是他和比熊帮也有联络，也就是说，他甚至不只是在法庭上面通过自己的一些手段去帮别人打官司，他其实是有帮一些富商
，帮一些商人摆平一些事情。涉黑律师是对了，对，行业毒瘤。接下来就是车斗，这个抽屉里面有一张照片这张就是大开车，他不但人有，他还有一件这个泳衣，嘿嘿，有一件卫衣，写着“泳”字。我就说是有意义吗？就是说，这不就是有，对不对？要告诉自己有，真够有的嘿。然后这里呢，他对面有两个人拿着刀，他身后有个穿格子衬衣的人。这张照片看起来是你救他呀，你为他挡在两把尖刀面前。这人是谁？这个是大熊啊。对，就是当时我替我大熊扛了刀。背面写了一句话：“果然，忠心为主，别气啊，别气，别气，别气。”真的相信了贝恩要杀我，而杀了他，不枉我捞你出来。M 二一零年十一月一号，我是在那个真办公室等他下班，我突然听见了那个真在里头喊救命。然后我冲了进去，结果发现真竟然在徒手接刀。砍他的那个人是阿 Ben， 然后我过去，他拿拿刀那个人，我我给他我给他扒了扒了边上嘛，是阿 Ben 嘛。然后因为我特别勇，我劲儿太大了，我咣叽一扒上他，他头他头一撞，他撞死了。那不就是你吗？但是我在保护我一个人啊，就是我并没有说我要去杀死他。对，因为当时我看见是别人要砍我，砍我老大嘛。好，嗯，就是我们这故事里边充满了有有文化的流氓和没文化的流氓。然后真让我把现场处理了吗？把阿那个阿奔拉到那个盲盒边上，又给他烧了。但是因为他没有法律意识，他弄完了之后肯定是老大叫你处理就处理。对，他不会想说我是防卫过当，我要怎么样怎么样。好，下面呢，因为我有多的九十九秒，然后我用后面一些时间又去了一下福的房间。首先呢，我注意到他确实有三个很重要的人，是一个叫陈一婉，就是他的像把他当儿子一样对待的；还有一个是荣耀，荣耀是可能对他有所愧疚的；还有一个呢是薰仙氏，是每天每周三为他送东西的人，可能是常常又用的这几个电话。呃，陈一婉的尾号是四个五，荣耀的尾号是四个六，然后薰仙氏的尾号是四个七。接下来重要的来喽。今天早上的九点零五分，给四个七发了信息，麻烦你九点半来我公寓门口取一个行李，送到我的旧别墅前院，地址是西辉市西辉路十五号。勋答应了，收到。我这里面有一个信息，就是一个福律师年轻的时候的照片，呃，他的旧宅就西辉路十五号，曾经叫福宅。接下来一分钟后，九点零六分，发给四个六，麻烦你十点半。去我的旧别墅前院取个行李箱，里面都是一些陈年旧事，帮我扔到盲盒边的垃圾堆。我愿称你们仨为火葬一条龙服。刚才大说的时候，我就发现，哎，怎么回事？他去取，然后他去运，然后我去烧，对不对？可是，请注意哦，你收到的指令，是你大哥给你的，是真给你的啊？对啊，这个是福拜托他们干的事儿。下面还有一个是十点钟的时候，福
在跑的贼快平台的无接触订单，十点钟的时候准时送达了一个什么价？请为我们的服务做出评价，回复 A 满意 ，B 不满意，没有再回了。十点呢，我在自己家门口的芒果信箱，发现了真给我的最新任务，要求我今天十二点要去盲盒垃圾堆把见不得光的东西给烧干净了。服务在跑的贼快平台的无接触订单，十点钟的时候准时送达了一个什么价？所以，如果是这样的话，那就说明这个局是服务的。是福利部的一个建议，要杀人，又要取行李箱，又要烧尸，一个这样阴人密布的局。那所以你看这个前提，福可以给金打电话，或者是跟他说一件什么事儿，说你来我们家一趟，然后等于他到他们家之后，用什么样的手段把他杀了？这个有可能就要看尸检报告，因为我觉得车是肯定是真开过来的嘛。但可是福也死了。其实刚才我跟张我们小对了一下，是觉得现在应该是找一个凶手。他们两个要么其中一个是自杀，要么又其中一个杀了另外一个。因为目前没有任何一个人是同时对两个人有杀机的，因为他们不是一条线上的。我们来简单陈述一下这边的死者的死状啊。死者戴着帽子，他是个光头，就跟他是一个癌症晚期的病人对上了。然后就是一个嘴唇发紫，然后检查了他的那个指端什么的，就不是那种窒息，应该就是某种毒物哈。在他的手这个就是注射的位置，有两个针眼儿。马飞伞，他是每次的十二点半给他打一个，七点半给他打一个。对，今天打针的时间还没有到，还没有到。对，等于他十二点半我们接到的报案嘛。十二点，但是两个针眼哦。不是你们给他打二十毫克是止痛用的嘛、嗯？然后医生也说了，每天最多不能打两个。嗯、然后他在上面写了，超过一百毫克致死。所以他每个是二十毫克，他今天整整打了五个，就刚好致死量。我的妈呀，那就是他的死因了。你帮他注射完了，注射器不会留在现场，对吧？我每天给他打完以后，我都会把针头都带走，还把所有的吗啡伞锁在药柜里。他的药柜今天是被暴力开锁的。啊！对，然后里边的药盒是空的。嗯、那么凶手就当着他的面给他打针啊？因为他有病，他没有办法反击。那他不如直接给抹脖多好啊！他兜里边有一个，我决定离开了。希望在意我的人不要难过，死亡对我来说是一种解脱。我怎么觉得是他自己呢？嗯。就是他自己砸开那个，自己扎了自己嘛，对吧、M203 ？ M 二零三年的八月二十二日，他拿了西辉市荣誉市民奖，然后他自己在上面的备注是：江比熊帮方便面窝点一锅端是我巅峰之战。嗯啊，就是当年把你们的窝点一一锅端了。那谁告的密啊？他自个查出来的。二零六年的一月三十一日，也就是胜诉但是名誉扫地之后的一个月 
，他在自己的日记本里写道：“作为一名法律人，我低估了舆论的压力，没有让他站出来为我当晚提供不在场证明，是为了保护他，因为没有一个帮派会放过一个卧底。”他跟他在一起，应该还是说的陈吧？是说的我吧？你刚才有说过，你当时有跟他在一起，在一起，所以他不敢让他出来为他发声，因为为他发声，帮派不会放过他。我其实是因为福绿，他说让我去波涛熊熊这个 KTV 去帮他拍一些方便面交易的证据。哦我就去了波涛熊熊的那个比熊帮，所以卧底是他。然后我帮比熊帮的老大挡过一刀，你帮我大哥，在在你身下，可以啊，咱俩小时候都穷，还帮大哥挡刀，可以，就喜欢你这样的。然后老大就相信我了。我那天去团建的营地，我其实是给福绿一些照片，告诉他过两天，波涛熊熊的那个 KTV 会有一个很大的交易。然后我俩就喝了一点上头水，一直聊到天亮。嗯。是在他的帽子柜里边有一个纸条，是荣耀写给他的。福绿，九年前团建进账。师傅在操心年轻时候的事儿，就这个事儿指什么呢？等到三月十二日，他甄大律再给他送东西的时候，就有点侮辱性了。他写的师傅就不是那个如师如父的师傅了，他写的是湿润的湿，福绿的福。然后他送的是成人指南裤。他说这个东西你以后天天用啊，我专门选了质量最好的。哦哦，就有点故意刺激侮辱人的意思了。就是在刺激他，是吧？那第一个纸条就是在威胁福。这样的一个老人了，如果他手里没有什么东西，就以真这种性格，不会三番五次的来威胁他，说明在他的视角里边，觉得福律是有点东西的。这个东西他是害怕的。嗯、然后就是这个香烟，我也看到了。这盒香烟是只少了一根我在他的这个花盆里边找到了一支香烟和一支雪茄，都是抽过的。我猜测可能发生了一场谈判，在真和福绿之间。所以真来是找他谈判的，那个雪茄应该是真抽的。第一个目击者是勋嘛，说明他确实今天早上我没有目击到他来。不，你看到车了吗？我看到车了，九点半我看到车了。就很可能是自己开车过来找福，做一个一个最终的关于某些真相的一个谈判吧。我是觉得真一直在气他，想要气死他。福律师在生命的最后一刻，因为他已经没有办法来证明自己的清白，首先一，二是真是他最恨的人，所以他把真杀死。而且他马上就要死了，所以自杀了。可是，他用什么样的时间点去准备这个跟真准备的一模一样的这样一个通讯方式？更可怕的是，还知道真跟我和他的那个方式，对那个芒果。首先一点，我们认为一定不是一个人又杀了福又杀了真，是因为不可能有这么一个人
，那么就是他们两个中间存在一个杀与被杀的关系，因为我们现在伏杀针这条路我们走不通了嘛。我觉得更倾向于是真杀了福，局其实是真布的，然后被目击了，然后目击的这个人借着这个杀了真，嗯，包括那个条子也都是准备好的，他自己把自个儿给玩了，真杀了福啊，然后在福的房间里面用福的手机发布了这些东西，然后他要把福塞到这个箱子里面去烧死。哦，对，被发现了。结果凶手进去，杀掉了真，然后发现了他这一系列的东西之后，用这个方式直接完成了。就他下面真本来对福的计划。所以就是说，我们现在就排除了。这个信息的干扰，对吧？对，就是他不需要知道真跟大的这个联系方式，因为那一步是真自己完成的。对。对那遗书是谁写的？真要烧死福，就没有必要写遗书。那么真计划烧掉什么呢？真其实本来就要去拿一个见不得光的东西，这个见不得光的东西就是他要去跟福谈判的那个最关键的东西。因为他现场有伪造的这个自杀呀，是谁伪造的呢？我觉得这是真伪造的，啊，他用这个弄完了之后，啪啊，不是自杀啊，他不会想烧尸的，啊，这样说合理的，这样说合理。他要烧的那个见不得光，就是他威胁福，叫你别再查了的一些东西，就是文件。我觉得刚才侦探说那个对，就是。他杀掉福，他并不想要把福烧死，他想要等他死了之后，我就可以在这找找东西，找完了之后放到这个箱子里面，然后好像是福指定的这个传递方式，最后全部烧掉。结果没有想到，他成为了那个见不见不得光的东西。嗯。那么真是谁杀的？有谁？符合这个条件，既知道福跟勋的关系，又知道福和荣的关系，更可怕的是还知道真和他的下达任务的方式。我们中间的人就必须符合这三条线然后就是福绿的钥匙就放在门口的花盆里，就是说任何跟他熟的人，其实他是随时欢迎去串门的，都可以进。这这更表示是凶手可以进去。嗯说一下你们怀疑谁吧？好，没法怀疑。狗，像咋怀疑啊？就是到目前为止，我还会觉得说，就是福自己干的，甚至福福是真的是自杀的。那那个订单怎么解释？就是那个任务单，那个里面只有两个人知道，是这是大和真之间的秘密。因为我没有办法解释下订单的那个事情，那如果还是真的就是这一套的话，那我觉得可能是三个人当中会有一个人，就是接里接棒的三个人当中。但是那个监控是不是同时也会拍到熏自己啊？没有没有，纯对着他，他是对着我，你好猥琐。<笑>然后他还声称自己是是是因为善良，你烧着我点啊，我怕给你烧着，直接你就出来了，看着，你把这任务交给我呀，我擅长烧烧东西。怎么那阵儿关键时刻没有人来来吃粉呢？你看八点十三，八点四十六，我我卖完以后，那人还得在我店里吃粉呢。啊，你盯着他看呀，说你吃啊。那我不能走了呀。你走呗，你店里没有别人了。你滚一边去！我说的不不强词夺理吧？但你也可以，他你给他你下完单给做了，我忙去了。对啊，走了走了走，你帮我把店把把店门关一下。不是，但我现在唯一有一个好奇的就是，等于他过去了
，看到了这些，然后杀完以后再过来继续下粉。<笑>你这你这个人就就做饭的时候思维特别清晰，<笑>你要靠做饭来来捋捋自个儿的情绪。我喜欢这个解释。<笑>我这边上来。哦，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，我先下碗粉，冷冷静一下，是吧？对，因为下粉是让你心情能够一种疗愈的方式。欣欣，你唯一的杀机就是因为你觉得他在骚扰你，而且有可能威胁到你的小孩，对吗？嗯。嗯你知道 Ben 是他杀的吗？我不知道啊。咱们 Ben 死了，你知道吗？嗯、我不知道。我觉得按照刚才咱们说的，这这人得符合一个条件，就是进屋看见针，把符给杀死之后，他要有一个理由去杀死了针，他至少要符合这个条件。嗯，对。那我有这个，我有这个理由。你肯定有。他如果啥都不知道，他没有这个理由。那我也没有，我不会去杀他的，我会用我正义的手法。啊，你正义手，你这么。他都把他绳之以法，他都把一个人杀死了，这人跟你报警啊，对吧？他，他觉得已经干不过他了。我也会，对，因为已经没有手段了。然后，其实我最后只能不能拿起正义的武器，所以只能用卑劣的手段要把这个恶魔铲除掉。辛苦你们啊！辛苦你们，辛苦你们，我俩商量一下啊。我觉得，我觉得就是荣和勋两者之间选。陈，我觉得凶手是在运尸三人组中，因为这个计划完全不需要三个人，纯粹是凶手为了撇清自己，所以陈可以排除。大能排的原因是，他没有必要去。自己补完我，我点火烧东西这些。然后我觉得荣也不太可能，因为荣是在那边的。他早上过来干啥？让我们头勋。嗯，我觉得头勋。行，就这么愉快的决定了。封神，封神，一百七必须封神。<笑>朋友们，程序员已经给我发来了信息，走吧。刚刚我给程序员发了一下这个门的照片，他就破解了他的密码。啊，真的，还得是程序员。哟，程序员真棒！我的实力就摆在你面前。我是黑黑黑的程序大师啊！拍一下这个视频，他凶手分析给你不对吧？没有，那是拍给荣哥特的。我，幺六，哇，这么厉害！哇，程序员真的好厉害哦！啊，我没有，尸体吗？十大杰出律师，每天早八点视频会议哦。视频会议，哎，这个视频会议跟你看的一样吗？啊，这是我们八点到八点十五那个。这是一个不重要的视频会议，让我来随便讲点什么吧。大家好，辛苦大家了。三一零不重要，不重要，不重要。看一个重要的，三月十三。我今天有事儿，不会去公司了。这是这是我撒的花，大家看见了吗？看见了。撒的花，大家就别来找我了。有什么事情现在汇报吧
，是今天的吗？对。视频会议手机端自动缓存，它是自动缓存，就是说明这个时间是对的。对，所以那时候它是活着的，就这意思。这个，这个来，这是 PS。哎，来一斤芒果。圣心律所，找到东西后毁掉。这三月八号写的，然后再往下呢？这是最后的一个。如果这是最后一个，那就是他收到的那个不是真做的。这里的密码啊，你能进这屋啊？我进不了。你怎么进不了啊？这是他私人空间，我每天都在他都在这儿接他，看他进进门，我没有资格进。对啊，你看他进门的时候，他在输密码，你就在后边。要不说，什么力都没有你们自个儿想象力厉害，你们还是你们那没有办法解释啊，这个人可以进来的呀。还有东西吗？哦，这是什么？下面写了个啥？本品整体为三 D 版音质键，美观性强，安全系数高。什么意思啊？就是很优惠了，就说明这价格买的很实惠了。哦，就是他手上是拿了把，拿了把匕首。这个、但是如果他是安全安全系数高的话，他不应该有这个悬空的匕首，对不对？因为这样的话，其实他很难说他是安全系数高，对不对？这个本来就放在这儿了吗？是在这上面的。这真的有把剑。这个开了认可，这个不是安全系数高，家里不会摆这么一个很可怕的东西，这很危险。就是说这个东西是金属的，这个是三 D 打印的，所以这个跟这不是一套的。对，就是只有这把匕首是不属于原配的，对，后后换上去的。我去侦探社把那个血液套装拿过来。他的意思是，要看这个刀上有没有被血，对，有没有血迹。这也没有痕迹啊。对对对，就是我们侦探社有那个血液检检验套装，就是看。是荣哥特的吗？是的<笑>。那就好了。可用于鉴别经过擦洗和时间很久以前的血迹。
将血液反应试剂少量喷至物品上，物品沾染过血迹的地方会在显影灯的照射下出现蓝色荧光。试一下，有吗？哎，这个算吧，哪里啊？边上的这些，这算这算，怎么样？是不是？哦，这这些。这肯定算啊！你看这一块，这有一个像阴影一样的一个一个痕迹。哦，哇啊！病手上为什么有这么多血迹啊？是谁在这里受过伤吗？你往那地上照照照照吧。嗯、哦，哦，这算是拖动。你看。哦。哦，这上面有有残留血迹，对不对？这上面就是有血迹。能能再往这边看一点？哎呀，您您指哪？我打哪？这儿，这这这半边，你看是一条，这一这一都是都是。你看看是不是直接拖到河边的？真的，<笑><笑>让我们我们发现的那是啥？意。所以这儿是案发现场。看我干嘛？你来的时候他已经死了，对不对？什么？我来，我没有来，我什么时候来了？你是从哪个地方把把那个箱子搬走的呀？是哪有什么搬箱子？我都不知道有箱子这事儿啊！你烧的，你烧东西哦，一坑对不对？没跳嘿，然后呢？然后呢？箱子不是你烧的吗？我不没有，是您明察秋毫才知道那是一箱子。你去烧的时候，里面是是什么样子的嘛？垃圾堆。对呀、啊，它就是一个垃圾堆，然后让我让我把这个什么汽油东西就给倒上了，直接点上火。我是把整个箱子放在那个垃圾堆。你拖的时候，那箱子沉吗？沉。我拖的时候也沉。那肯定啊。你是怎么把它从这儿运到那个那个？我就是拿这个刀啊，直接插在脖子上，然后流血之后，然后一路一路给拖过去。投票吧。哪有这个？没有，没有过。投票吧。怎么会有啊？瞎说八道。不是这个视频的意思是说，他八点多还在这开会。他如果被杀了的话，那就说明先弄了这个，然后再被杀的。那可肯定他，他他这个时候还在吗？因为他不可能穿着这件衣服被人杀，对不对？因为衣服还在这儿。哎，这是不是他视频会议里边戴的帽子？对，很干净而且。嗯，我今天有事儿。不会去公司了。他开完会之后就直接去了福那儿。不是，那这吸血迹在那儿，为啥在这儿呢？对呀、啊，这个解不释不通啊。我怀疑是不是有什么什么 AI 或者什么那种，是不是会有这方面啊？还还还还还缺证据？走吧，去大去搜大，大有密码。一个大有密码，另外一个是那封信不是真写的。哎，什么？小小看到有人把你照顾的很好，我就放心了。什么？二一一年三月，工资收入两万，蹭公司电费，蹭公司水费，然后日常支出两百。M 二一一年七月，工资收入两万，日常支出五百，一直攒钱。对，他就想一直攒钱。那是戒指。现在这个女儿她叫小小，她戴了一个项链，项链上有一个戒指。哦，对，她就是戴着一个戒指。这跟小小脖子上那个戒指是一样的。对，就是她。戒指是我的订婚戒指。
所以你跟小小是？你是他亲爹。小小确实是，是我的我的女儿。然后因为小小还写过写首写写过首歌，叫《小小的人儿》啊。然后那个，然后这个小小，我我这么伤心，我哭我乐什么？小小是这样的，就是因为因为当时我不是锒铛入狱了嘛，我入狱了之后，我们家阿香爱上了阿强，没有那么多事儿，哪有那么多事儿？我们家阿香就离开了我，但是我知道那时候她已经怀孕了，孩子已经要生出来了，但是我没见过嘛，不是？多少年之后，真说。他能把我捞出来吗？嗯，我希望就是说，你能不能帮我找到我以前那个阿香？啊，然后后来他确实帮我调查的调查到了，阿香已经去世了，走了。然后呢，这小朋友不就去了这个福利院？福利院了嘛。然后我我又去福利院去要找我这小朋友啊。后来他告诉我，一年前被被心情给给收养了。后来我就去那个看你们，我去那儿之后，我看见了他这个脖子上那个戒指，然后我就确定了，这就是我的女儿。我本来想好好的，还是那个认认一下吧，但是我发现他跟你在一块儿挺好的，跟你在一块儿肯定比我幸福，因为我老是替别人要完成那些莫名其妙的那些东西，然后我就觉得跟你在一块儿肯定生活特别的对，然后我就等于变成了遥望了。我就说，即使这是我的女儿，我也别过去掺这么一下了。那真来找我问我孩子怎么来的，其实是替你问的。那跟我没关系，我都不知道他他去问过，我后来就遥望了。你不知道。我真不知道，那真莫名其妙的来问我，这个小孩哪儿来的，干嘛？所以你知道真在找你的孩子啊？对，对，然后他还接近我的孩子。你发现了真拿孩子作为你的把柄，就是说明他有杀机了。如果真在威胁他孩子，他一定会拼了命的。再来看看熏这儿吧，又又又又熏那儿了，还搜我呢。熏，你交代还有些什么事儿？我能有啥事儿？来吧，交代吧，你就我给你个交代倒是行。这都搜过了哈？对的。怎么了？我来弄，别别卡手，我来。哎，你晴光而来，点亮我的世界。多希望不是以这种方式，什么方式？什么意思？什么东西啊？替阿文保护你，后来保护保护之后吧，最后保护到你的心里去了。哦，还有啥？背面能打开吗
店这反而藏东西啊。他在观察这个针，当年没有为阿贝恩报仇，现在绝不能再让心情受到伤害。就是要报仇。早上九点上班，下午六点下班。每天晚上都有锻炼的习惯啊，而且这把剑对着他，哦，还真是。好、哦，你直接把那个像推倒了，噗呲，就把他给扎了，然后又拖到了河边儿，是你。这这不就给我抓住了？你们觉得这一开板，光熙这一下就投票了、啊，就投票了。来吧，交代吧，你就。<笑>我不是在他门口装监控了吗？嗯、有一天他不是来来找你，你不是滚吗？然后所以呢，我就开始额外注意帧率，我就看到了这个帧率威胁他。嗯、但是我不知道他跟帧率的关系的。我只知道阿奔喜欢你，然后真可能是觉得你身上有什么东西，所以我就更要保护好你。就是我其实可能拿我新闻这种手段，我已经没有办法跟他抗衡了。我就从那一天以后呢，我就开始看他的生活习性，我准备找一个机会动手杀了他。那你准备的方式呢？就是就是这个这个计划内的。你看他这个这个剑没有开刃，现在就开了。啪嗒一拽倒，啪嗒，什么意思？他一蹬那个那轮子，然后把这像给弄倒了。他那个脚脚蹬子直接把那个蹬倒了，自杀吧，算这算自杀吧。<笑>你你本来想怎么弄嘛？我觉得这边差不多了，我们再去换一个空间找找。看看我这儿吧，这儿我都没来过。这，嗦粉塞，嗦粉塞，湖南方言，意思是吃粉。收音机里肯定有点什么。姐姐，姐姐，生日快乐！我知道这些年你一个人生活很累，很辛苦。我为你准备了一个惊喜，保证让你电量满满。看，累了充充电，来瓶外星人电解质水。我要送你三百六十五个祝福，因为三百六十五天，不管哪一天累了都要充充电。来瓶外星人电解质水，祝你未来在我们的陪伴下不再辛苦，不再累，每天电量满满。这个姐姐是指电解质。生日快乐，干杯！荣是你姐姐？什么？姐姐？对啊，我是他姐姐。什么？不是，所以你俩是姐弟这个关系？对，为啥不能说呢？对啊，对。我都明示你们了，你们也没有。你们也没有往我们这儿。你记不记得他说过，他妈妈后来发现，有一个女儿。我妈妈把我生出来的时候，她就发现了我爸爸其实另有一个家庭，有一个女儿。我们俩是同父异母。同父异母。哦。也没有明示，这也多暗的啊。就是我不是把我的钱炫完之后嘛，然后有一天我在路上抢方便面的时候又被抓了。我抓了之后，我没有办法，我就只能给我同父异母的姐姐打电话，然后我姐姐就过来了，我去保释了她。在风中，她骂我的样子让我觉得很亲近。在风中骂你啊
，我想看一下在风中轻轻的骂他是怎么骂的呀？这个不怎么这么。啊！你怎么那么不？真是打我！他选方便面，我就觉得恨铁不成钢，这么这么孩子。大大一耳光，没有出息，以后要好好的。嗯。然后他就觉得哇，好亲切。我就觉得哇，从来好久没有。人打。没想到这比方便面来劲，嘿，然后再再来一下，咣咣咣，咣咣咣，我哥们就喜欢这疼痛。他就说，如果以后你还选方便面的话，你就不要再来找我了。我第二次辞职之后，其实我是到了马兰镇来的，然后来看弟弟，然后跟弟弟待了一段时间。但是那个时候我没有跟他讲，是我为什么心情不好，我为什么要再次辞职。这是你拍的啥呀？西辉大酒店五星级送餐服务。其实他也知道金宅在哪儿，所以你也跟随过真是吗？你跟过真？跟踪过他？你为啥要跟他呢？我不是知道他来找这个福利吗？啊，找完福利，福利不就要自杀自杀吗？对，所以我又不能刺激福利，我就只有去找真嘛，问问他到底是什么原因刺激到福利。嗯，我找真，我敲门他不给我开，然后我就在门口蹲点然后就发现有个送外卖的能进去，然后我就想我能不能订一套送外卖的衣服？那、啊、你问了吗？没有啊，送外卖的衣服都还没送过来呢。所以你也不知道为什么郑律师要去找福利，对吗？啊，真找福干嘛？九年前团建，金丈夫都不是。你在福利那看到了你姐姐给他留的那个，我给福利写的信，你看见了？嗯，看到了。然后呢？后面呢？我看完那个他给福利写的信，我就把之前福利被下属告了的那件事跟我姐姐联系起来。我就在想，是不是我姐姐被人性侵了？哦，这个换任何一个人都会炸的。嗯嗯，又增加一层杀机。以现在来说，他们两个都可能知道密码了。对，他尾随过，他也蹲过点儿。再找找。这好舒服呀，这个。嗯，这里，哎呦呦呦呦呦呦呦呦，一番，极重，福利律师事务所，有荣，有福，有真，有心。二零二二年的六月十六日，我以前在律师事务所工作。你们为什么装作不认识啊？我没有说没见过心啊！我是一个小镇青年，在我考大学那年呢，我考到了法律系，然后跟我的那个校友一起，顺利的到了这个律师事务所学习。他的导师就是福律，然后我的导师呢是甄律师。因为我天生的长相就还比较突出，真绿呢对我也是挺关心的，可是他总会有一些莫名其妙的话语来点我
，但是因为上下属的关系，嗯，所以我就只能躲。我就选择每天就是拼命在公司加班，熬到他先走。在这个过程中，突然间有一个律师出现了，他就是福律，他对我非常非常非常非常的好，他会经常关心我吃没吃饭。甚至他出庭的时候，也会带着我，就让我增加这个法庭的经验。说那妲己是你吗？是我。说的他呀，他们律所就这么四个人嘛。这个时候只有一个同事叫阿奔，说你们不要这样说他，他还是很努力的。我现在有一个问题是，那天晚上的帐篷里有你吗？还缺证据，翻翻吧。哦吼！哦哟！福利的纽扣。啊，各位，福利的纽扣，哎。原告人心心，不是心情。于二零五年一月十日向法庭提交的关于对被告人福律以强奸罪提起指控的民事案件，法院已经予以受理。举报人有送人心金，你去告的。那次团建，我跟荣呢，我们俩转正了。那天大家都喝了很多很多，我就觉得很醉，然后我就回到了帐篷。我刚回到帐篷里，我就觉得好像有人跟进来了。我一回头，有人就扑过来了。但是因为我喝得太醉了，我也没有力气去反抗，也没有看清楚就晕过去了。要不他老拒绝男人呢？他说他自己没有准备好，是因为他觉得他曾经有过一段苦难的经历。是虽然是别人侵害了他，但是他觉得自己就没有那么有资格去爱别人了，被别人爱了。等我醒来的时候呢，荣躺在我的身边，他的衣服是整齐的。我当时听到新的帐篷有动静，我想去看看怎么了，然后就被打晕拖进去了。我的手里呢就有这颗纽扣。这个时候，荣就鼓励我说：“既然我们是学法律的，我们就应该拿法律的武器来保护自己。”嗯。可是从我的角度来讲的话，那我以后要怎么生活？我难道要在世人的这个指指点点中过完我以后的生活吗？荣这个时候就很激动，他说：“那既然……”我们选择了这个工作，我们为什么要纵容这件事情发生？然后我就跟他讲：“荣，我跟你真的不一样，你家境优越，可是我今天做了这件事情，明天我就没有工作了。我在这个城市，我再也生存不下去了。”是啊，我要选择把这件事情忘记，然后我明天我要继续去上班。但是从那件事情之后，我每次看到福利。包括看到所有的男性，我都会浑身发抖。嗯，因为我的状态实在是无法完成任何正常的工作，一年之后我就被辞退了。荣有一天就来找我了，他说：“我觉得还是要上诉，我可以给你作证。”这个时候，人也莫名其妙的出现了，他说他也可以帮我作证。因为他看见了，我说我不想承担这个后果。他说那就实名，但是不公开这个公开庭审。然后我就上诉了，但是没有想到一年之后这个案子还是失败了，因为证据不足，败诉了。然后我就选择了去福利院工作，我觉得那里是一个很治愈心灵的地方。还有东西吗？哎呦！
有封信。福绿，这是情心情啊。心情你好，照片里是我过世的女儿。哦，他可能觉得心跟他女儿很像，都是很很漂亮的小女孩，很漂亮。我承认当时确实没有把握好和你相处的分寸，让大家误会你了。我必须向你说对不起。报道又把当年的事翻了出来，并非我所愿。愿你的人生不被打扰。我收到这个信的时候，其实内心也很复杂了，但是有一个疑团解开了，就是他为什么对我那么好嘛？可是，在当下对我来说，这个事情已经不重要了，因为我有了我真的全新的生活，我只想把小小抚养好，我不想提以前的事儿。啊，孩子现在在哪儿啊？这孩子都大半夜的，睡觉了，睡觉了，睡觉了太晚了。作业写完了吗？写完，写完了。刚才那个视频了一下。所以你心里其实对于福来讲已经过去了。后来一个偶然的机会，我去送花，没想到是福绿。然后我就看他真的很消瘦，就整个人跟当年完全不一样，好像他这段时间过得也不是很好。你后来什么时候知道真相的？荣友跟我说过，好像不是这么回事。我知道真相了以后，我还是觉得他有必要知道。但是当荣跟你讲说其实是真绿的时候，你是怎么想的呢？我其实是生气，但是呢，我没有办法，因为我知道我搬不倒一个大律师。但是。不管这个真是出于什么目的，提到孩子对他来说一定是一个非常大的威胁。嗯，我觉得现在其实有个最可怕的发现，就是死亡的案发的地点变了。嗯，所以就更麻烦了。嗯、哎，你看上看看车上有没有血就完了吗？他在那儿死，然后给他装箱子里，然后放车里，然后运到这儿了吗？然后再找你拖回去啊？对啊，那他不然他这个怎么作案呢？哎，那车，那我们检查一下车上有没有血迹。车上如果有血的话，那应该放后备箱。后备箱，后备箱。还、啊、有吗？没有，那万一他放后座了呢？有吗？没有，看到没？哎，我手机响了，哎，是不是荣？是不是荣哥特来了？荣哥特来了。程序员发来信息：社长，手机里的内容我已经修复好，发您邮箱了。您回侦探社登录邮箱查看一下吧。啊，侦探社，侦探社，你看，还得是他，还得是程序员。话说荣哥特手真慢，真的是荣哥特怎么回事？回事啊、扣奖金，扣奖金。嗯哪儿邮箱啊？来了，朋友们。好。这个邮箱里面有三个信息。嗯。这是他别墅密码，但是五幺八八八八又是哪儿的密码呢？是谁家呀？他那个标是什么？是一个钱带着房子吗？银行密码是不是？银行对，有点像银行。心情和福利现在居然都住在马兰圈，我必须要看见他们，让他们忌惮，绝不能让他们发现当时的真相跟我们暴露出来。嗯
师傅，你年纪也大了，不要操心年轻时候的事儿了，好好活着才最重要。这个东西你以后天天用啊，我专门选了质量最好的。没想到，真的又来了，就问我，你以为我找不到你吗？哦，这孩子是哪儿来的？那怪不得，真突然去马兰镇找金和福。AI， 视频实时换脸换声音。看见没有，哥们说的最开始的就是说就没有人相信我。就是当时跟你视频对话那个人是凶手，他穿了他的衣服，然后用了 AI 把那个帧率的换声换脸。这就解释为什么是挂在那儿的那身衣服了，因为如果是他本人穿穿出去的话，肯定不会在那儿嘛。他用真的手机的 app 来换脸，他必须用那手机，是因为他得以他本人的账号去登录视频会议吗？啊！我的天哪！那这样子就话，那时间死亡时间，变八点以前了，就是说杀杀人的时间已经不是那个时间了啊、嗯。那所以监控什么的就无效了，无效了，是不是？就就是你白被监视了。就突然橘子都不想不香了，橘子现在不香了是吧？<笑>对对，这怎么？那就是说直播是对的，而凶手的时间线就锁定了一个八点的十五的时候是凶手的时间，在这儿，凶手在这儿，对，死亡时间是定不了的。死亡时间是不是有尸检报告啊？荣格特，荣格特还没干完。我我觉得荣格特，你就你开除了吧，对吧？开除了这样的员工。<笑>他很优秀的，他很优秀的。他很优秀的吗、嗯？咱们这个探长啊，办案就靠荣格特了，<笑>你不能说一点坏话。<笑>哎呦，荣格特，你可太生气了。尸、哎、检报告，这是福瑞的尸检报告。吗啡注注射过量。死亡时间是三月十二号的八点到九点，昨天晚上就死了。昨天晚上。荣荣，代表荣哥他念一下吧。哎呦，尸检报告。干嘛这么装啊？尸体基本信息侦大率，检查结果，尸体整体碳化严重，无法判定死亡时间。这龙哥他不咋地，老地是自己呢。对，无法判定死亡时间。颈椎侧面有锐器伤，疑似为匕首所致，判断为致命伤，且通过对死者残存的牙齿倒模确认死者为侦大率。他烧成这个样子是就像我们说的，一个是死因，他不是死于火灾，另外一个主要就是模糊这个死亡时间，所以整体案件甚至是在昨天晚上发生，今天根本就没有，绝对就是，嗯。嗯你最后给他给他注射是几点？七点半啊。他最后七点半给他注射，他这个死亡时间是八点到八九点。七点半我给他注注射了二十嘛，嗯，然后他又注射了五支，就超过一百了嘛，一百二了嘛。对啊。又来了，又来了，又来了。你能不能一次性搞定啊？你又在吐槽荣格特，我们不许你这么说荣格特。指纹，指纹鉴定报告。哎呦，是那个针筒，针筒上面的指纹。大百科。嘿呦嘿，大百科，你这个大百科，你个慢。哎呦，就是你呀！必须得是我，必须得是我，我那么慢呢？前面那么那么慢呀？这不慢工出细活吗？仅有受害人福绿本人指纹，并且指纹完整，没有擦拭痕迹，他自杀了。为什么会自杀呢
他三月十二号真过来给他送了那个师傅跟纸尿裤之后，他心态崩了。还有一点就是，真一定说了什么，对啊、就是同时说了什么。那这样，二对一啊，先从新这儿来吧，可以，好吗？ Okay. 其他的朋友，因为我们会在这儿聊，你们再去找找看，没准还有东西，好不好？侦探二对一审问，侦探可对怀疑对象进行单独审问。真送完礼品完了之后就不用再来了，之后就没有来过。对，所以车一定是今天凶手凶手开来的，凶手昨天或者是今天早上之前一定去过。服那儿了，因为凶手早上八点先得的，在真实办公室里面假装开会，九点零五和九点零六用福绿的手机安排两个人接力送这个东西，同时还给大寄了一个。他今天早上九点就在服那儿。嗯，我觉得首先肯定因为九点钟对发信息的时候，我一直在店里问的监控啊。但是他可以把手机拿走，你不需要。你拿走了也得再放回现场啊！现在就是没有放回现场记录。啊，对，在现场发现他的手机。我现在是觉得说，首先第一点，这个人得常常去福德家，因为你只有去到福德家，你才会发现他死了，嗯，你才能用他的手机干这一切，嗯，对吧？对，我们要盘的是，谁会去？福那，而且他有充足的理由去关心福，并且他有为福报仇的理由。就是他进去的时候撞见的是是福已经死了，然后留下很多线索指向真，他要报复。如果他进去的时候福还没有死，他就有理由去阻止福自杀了，对不对？就是他一定是去晚了一步看到了结果。心跟福往来的不多，他并不知道福死了。君每天要去送报纸，而且他早上是去了，他说他没有敲开门。嗯嗯，那陈也有可能，陈当然有可能，陈有可能，而且陈符合两边条件，密码，然后这边去他家，就是他是最吻合的嘛。我们叫荣吧，好不好？好，嗯、谢谢你，好，叫小。嗯，荣。你跟福最后的交集，就是送他礼物那个帽子是吗？对。你后面有来看他的习惯吗？没有。昨天晚上的时间线是什么？九点到十八点，我在律所工作，然后下班以后我就在家休息了。我的家就是律所的二楼。你你后面就是有什么来马兰镇的理由吗？除了看弟弟。我没有，我没有藏在，我没有住在这里。凶手呢，昨天晚上得来，发现福律死，因为他如果早上来，他来不及，嗯，因为他早上八点以前，已经开始要在真的住所里面实施他的全部的计划了。嗯，我们俩其实不怀疑你的原因是，你有可能会盯着真，但是你不会昨天晚上去到福那发现他死。你虽然是关心他的，但是你跟他往来的记录不多，所以你现在比较怀疑的是，嗯，就是谁比较有可能进那儿的吧？进那儿是吗？对，好，进第一现场。其实，而他他们仨也都有可能知道密码，对吧？那俩都有尾随，这个是提跟班，对吧？啊。叫大吧，嗯，好。你去到哪 PS 的你的那个东西，因为那不是他写的，就是那给你的那个任务，要你杀人去烧那个的东西。我没有 PS 啊，那跟我没有关系啊，我都不知道会有这件事啊，我只是收到的最终结果是那个，收到结果是那个。对，他自己做 PS 的这个事情，然后是刚才我们发现的，我不知道。是凶手批的是吗？你觉得应该是啊。他在哪批的呢？咱们要是知道，不就知道了吗？不是现在不知道吗？
，如果不是你的话，那就是他打开了真的电脑，看到了这个东西，对吧？对格式啊什么的之类的，一模一样。我怀疑他还是在真那批的。肯定，因为他视频会议的时候就用的人家电脑了。那他批完之后，他把它删掉了是吗？他为什么要删？哦，他因为他要造假，变成说是浮发的。如果我，如果是我自己做了一个，我这不就脱了裤子放屁吗？就是我本来没有必要让人知道我跟真之间有所谓这点私密的私密的事儿，然后我还得自个儿安排我自己去做这么一个卡，我还自个儿再去烧，不是显得我我我我疯了吗？就两个方案嘛、嗯，一个就是说你不应该把自己扯到这里面，对吧？对啊。但还有一个方法，你扯到里面就证明不是你嘛，就很聪明的一招。不是，我没有所谓的不在场证明啊，我自个儿说什么都行。他的意思就是，就是是不是就这段时间你想扯什么谎东西？对，干嘛出来说我要烧了这个东西？他等于说从头到尾都是可以抹没的。嗯，我啥都不认都可以。你昨天晚上六点二十还了车，然后呢？我也是有自个儿生活的人吧，我听听看。我我我我我六点二十完了之后，我就看《大侦探》第一百七啊，节目都一百七了，往往前我考考古啊。但是我要向侦探们说一个，提供一个我不知道有没用的一个指点点啊。死这位大哥，他是一个对自个儿要求特别严格、特别那种商务精英，他每天在锻炼身体的时间是早上七点锻炼一次，晚上八点锻炼一次。嗯。你觉得他是利用了这个健身的规律？对呀、啊，有可能。而且我们看了那个血迹，就是在雕像到那个健身器材那个那个。嗯。动感单车上面是有血迹的。所以你现在比较怀疑的是，还是觉得是。凶跟陈啊，他们两个人是不是都跟这俩人都有关系啊？对，对啊，因为我跟福没有关系啊。你半夜去检查福到底还活不活着，这可能性非常小。嗯，对啊，因为你得夜里发现，你才有机会筹划一切。对啊，而且我以前也跟他不认识啊。那行，我不是你啊，不是我啊，行。<笑>但是我早七晚八，早七晚八。嗯有传真，哦吼，啊，欧欧发来的欧千面，哦、oh? ，什么？还有这一下，欧再晚一点，我们都下班了，下班了。你看啊，他说西辉市和马兰镇内部各处虽然都能步行到的，但西辉市和马兰镇之间大概需要四十分钟车程。四十分钟。我在车管所的人脉告诉我，大开车、陈一晚、荣耀、新秦、熏仙市名下都有车，而且目前都停在自己家。啊。另外，他们十二、十三号都没有乘坐公共交通记录器。要不要过来约一下师？这位美丽的女生，怎么了？是你打电话叫的侦探社吗？怎么了？怎么了？注意，没有人有往返记录。啊！目前只有一个人动了，就是把真的车开到那儿去了。嗯，嗯嗯，那他咋回来的？如果是比方陈或者勋或者新他们这边的人啊，开自己的车到了西辉市，把死者给杀掉之后，再开死者车过来，按理来说你们的车就落在西辉市。对对对对,对。好，如果你是坐公共交通工，工没有交通又没有记录，所以也就是说，现在真的车是怎么到那儿的？还有凶手是怎么在那儿发了那个信息，却又在这儿杀了人
，那就得是两个人了，真的得是两个人。两个人，搭档。那你真的是搭档。一个在这边杀，一个一个在那边,在那边通知他消息发那个微信。哦。我现在只是想分析一下，就是说这个凶手到底想让我们看到什么呢？嗯、凶手想我们看到的就是真早上来了，伏杀了真。对，伏杀的针，然后再自杀了。嗯嗯，然后所以他才会用伏的手机，嗯，发了一系列的指令、嗯、指令。嗯，他最后把针的车开到这儿，嗯，也是要证明针来过这儿。对对对，那他怎么回去的呢？我现在还不知道。嗯、听听看你昨天晚上的时间线。七点半打针，没了。那你那会儿没见过针去给他送东西吗？送礼物什么的，因为他送给他成人纸尿布什么之类的。几点？六点下班，他应该下了班之后才去送的嘛。那、嗯、没有。那那天呃，叔叔的状态是不是格外的不好？因为你打了这针之后，他那天晚上还是自杀了，嗯，就意味着他的状态应该是比平时还要不好，就两针都不管用了，嗯，所以有没有可能你后续会返回去检查一下叔叔的状态？没有。那么也就是说，当天晚上叔叔自杀，你当天晚上是不知道的。我跟你说，我的计划是什么？我是在三月十二号潜进了真的家中。看这张图片，这根剑我给换了。哦，这是你换的？这是我换的。我的计划是我在这儿缠一根鱼线。嗯、啊，他一踩，他自己扎。噔噔噔噔噔，完了他就扎到他后背。一开始我以为是我，但后来我仔细看了这个报告，他现在实实际他死是在颈椎侧面，我这个剑应该是扎后背，所以他就不可能是我能没的。你觉得是被拿下来了？他应该是被拿下来然后杀的，因为我这个计划没有启动。但是这个动感单车上面是有血迹的，也就是说，当时真是已经上了动感单车了。对，所以他死亡应该是晚上，他骑自行车蹬个几分钟之后。所以其实有人先杀了真，然后再正好遇到扶死，然后才导致后面的一切，这个事情就不合理。那车是谁开过去的呢？真的车是是凶手开过去的。对啊，现在是没有人进车，只有凶手杀了人之后，嗯，开死者的车进镇了，嗯，所以这边镇上有四个车，城里有两个车。但是我们人都是在各自的镇上发现的，大也是在这边，荣也在这边，没有人过去那边呀、啊。那个车是怎么过去的呢？那车上其实按理来说应该有血迹啊。九点半来我公寓门口取一个行李，送到西辉市西辉路十五号。啊，我知道了。你拉回来箱子里面藏的是凶手，他坐你的车来，然后把凶把凶手放到这边，凶手就回来了。移花接木了，会吗？为什么？那那会儿尸体呢？尸体他还在这边，尸体一直在。他要然后呢？然后然后把这人拉过来之后，他把尸体放箱里了，活人出来了，所以他就没有车来回的路程的车
比如说大把人杀完了，嗯，然后他把车开过来了，嗯，尸体还在这边，嗯、然后四十分钟，然后发这个指令，发这个指令让人来九点零五分发，让人来接，然后他自己钻那箱子里，对，嗯，然后我去接了，我开车把这送过来了，嗯，送过来之后我就开车回去了，嗯，然后这时候他把尸体放进去，第二棒来，是容。那你们两半之间是有是有交接时间的，对吧？有九点半到那儿，然后他是十点半来取，然后他自己正常烧就完事了。嗯。我们集中讨论。刚才在这个二对一的这个讨论当中，有一些信息点是需要公知的。一个呢是欧千面通过他的人脉关系了解到了一个车辆的移动情况，就是你们自己的车都在原地啊，都在自己的啊。你们也在昨天和今天没有乘坐公共交通的工具，他没有办法做到，比如说开真的车过去，但是走回来不可能，这是第一个必须知道的。第二个是大提醒我们的是。真有一个习惯是早七晚八锻炼，骑自行车。第三个我需要公知点的是勋承认，他潜入到真的家做了机关，他在动感单车的脚踏板上面牵了鱼线，牵到了这个雕像上，只要真一运动。就会倒下来，那那那那那熏去换那个刀了吗？对，那个刀也是熏换的，但是他那把剑是会插入他的后背，一定不会是侧面。啊、哦，你机关没做好吗？完、嗯、了，抹脖了，给他，<笑>就是。而且去真家的时候，那个鱼线已经没有了，收掉了，不是熏收的，是是凶手收的。我想问一下，熏安装这个机关的具体时间，因为这关系到凶手动手的时间。我是在三月十二号四点到四点半，我就潜进了真的家中。将塑料的那个匕首换成了我这个已经磨好的匕首，然后绑好我的鱼线，然后将鱼线渐渐拉紧，看到正好这个位置正好能刺入真的身体，也就是说他只要一踩就会死，对吧？我留了很长很长的一根线儿。同时，我们发现这个动感单车上面是有血迹的，也就是说，当时真是已经上了动感单车了。对。所以死亡时间是八点之后，而且这个不能太晚，否则他就会死于熏安全那个机关。也就是说，杀掉针在前，伏自杀在后。那么，请问凶手之前的计划到底是什么？就大拉拉给他杀了呗。那我是觉得这边杀完之后，用了屋里的武器，一定是一个激情杀人。先是激情杀人，然后再做对掩盖计划，利用福的自杀，做了一系列的瞒天过海的计划去掩盖凶手做的这件事情，是后面产生的计划。嗯、真十八点下了班之后。十八点五十，他能到镇上，他必须得在十九点之前离开这儿，不然他就会撞见他。他四十分钟回去，也就是说他最晚最晚十九点四十到家。昨天晚上八点时间线是什么？我从十九点到十九点半，在我家给他送饭，给他打针。在家，我是夜里的话，那大家就都能去，不是？凶手杀完针之后，他要开着针的车，到马兰镇，做到的目的就是让大家看到，针的车出现在了马兰镇，是他人来了，他车在那儿没回来，人就是在那儿死的。事实上，熏运回来的，车上的箱子里面是藏着凶手。
然后勋在开着自己的空车，再把自己的车移动回去，就造成了大家的车都在各自家里，且不乘坐公共的交通工具，却把真的车运到了马兰镇的这样一个计划。就是如果你单从箱子这里来说的话，如果是勋把荣。或者大运过来都都有用，对不对？姐姐有没有动机去找他谈？找谁？找真呀、啊！我完全没有，完全没有。这么激动啊！他是一个行业毒瘤，我反正我就是完全我不会。他跟他对话的可能性不是特别大。我,啊、我完全不会。大。哎，我觉得这个激情杀人这个性格跟大这个人物非常之吻合。对，感情用事是很天真的，好吗？不要再想。不是，那但我又想不出你的动机。抑制你的情感，抑制你的情感，不要去所有想那些。我跟福没有任何关系，我根本不认识他。其实我最下不去手的唯一一个点，就是因为那小小，因为我不能在我好不容易找着这个人，我每天从公司挣两万块钱，但是我只花三百。省吃俭用，能够看着他长大，我不能这么冲动杀人，把这一切全毁了。从这个情感上，我觉得我绝对不可能动这个人。西会市的人没有杀机，有没有一种可能，这件事情是两个人完成的？杀的是马兰镇的人，啊？那他激情杀人的时候，他有同伙吗？激情杀人应该没有同伙。那他后找的同伙，后面根据这个福死了之后，然后他们想了这一套的方案。在行李箱那个人一定是打配合的那个人，他一定是西辉市的人，他是配合做障眼法的那个人，他不是那天晚上去杀人的人。我们首先说说看，两边各自做了什么。在马兰镇得发现，福律死了，死了对。后面得知道或者造成真律的死，然后才会有一个完美的利用福律的自杀，造成真律是被福律杀的，然后福律再自杀。于是他和他的搭档本人不会有任何的风险，他得用福律的手机去发讯息。福利手机九点零五分发给勋，要勋把一个箱子从马兰镇运到别墅。对，第二步发给荣，要荣把这个箱子从老别墅运到河边。第三步用手机 A P P 上下一个无接触的，就是把信从福利家运送到大的家，让大在十点钟的时候接到一个指令，十二点钟的时候要去烧那个东西。哎，这是在马兰镇要做的事情。嗯。那么再说一下西辉市干的，首先他得知道他的密码。进门的时候，这个呃真还在自行车上，他得在对方运动的时候非常准确且快速的拿到这个凶器，杀掉他。对。第二天，凶手进入到真的家，换上 T 恤，换上衣服和帽子，同时用真手机里面的 APP 把自己换脸换声音变成了真，去开会，且留下影像资料。完了之后，他把现场清理好，然后这个时候他再开着真的车，开到那边，然后呢藏到行李箱里面，让勋把自己运上车，回到西辉市，然后爬出来，接下来把尸体装到箱子里面，然后由荣送到了河边啊，接着再烧死，这是两边人干的事儿。至于说这两边人会是什么身份，到底是不是在西辉市干这事的人，就是西辉市的大根荣；那么在马兰镇干这个事儿的人，就是马兰的陈、呃、新和勋。我觉得大家可以去猜、去组合，但是这两个人得有互相信任的关系，这个得特别快的达成默契，因为得非常迅速。嗯嗯。就是咱们先谈，就是说西辉市马兰镇能组成搭档的可能性，列出几个人选。从信任上来讲呢，首先第一点啊，有陈和荣荣的姐弟，新跟荣的姐妹，受害者，大跟新的小小父母组合。嗯，有没有一种可能，两个凶手啊都出自马兰镇呢？陈跟新的他们两个是一直在照顾福的
，我跟新的，你跟新的是属于恋爱关系。我不知道他喜欢我，我是今天翻证据才知道他安监控的。你可你不可能不让他喜欢你。你知道全世界的男的都喜欢你，可能<笑>你就是万人迷嘛？你们有没有可能你弄完装置一直在外面盯着，结果有人进去杀了针，你就成了那个补救的人？不是，对于我来说，我做这个装置的意思是我要证明我的时间线，从从这儿到这儿的距离是我的时间线，是因为我根本就不在这儿啊！你不是要盯着他？不是要盯着在那儿看，所以第二天早上我看到车在这儿，我就惊呆了，那说明我计划失败了。哦，你懂我的意思吗？啊，懂了，懂了。成跟大的话，我也觉得很勉强。我跟我我跟谁啊？对，不可能。你们俩甚至有仇。对呀、啊，弄半天我我们家哥哥，之所以不幸福，其实他是有有很大，我只不过就不计较这事儿了。但是他是那个背叛者，要杀我应该把陈给杀了。他是背叛者。新唯一的两条情感线，一个是跟大，大现在其实没跟他相认，大觉得这女儿跟着妈妈还不错啊，所以他其实把自己隐藏起来了，所以呢，新并不知道有大的存在。对。那么也就只剩下荣，因为他们俩同时是律所的事情，而且他们都对真有仇恨，但是新没有时间，他一早上完全被监控看到。咱们把动刀的人视为 A， 然后动手机的人视为 B。你应该说那意思就是心是不可以当 B 的，对吧？但是心是有可能当 A 的。那好，那侦探，我这样，那个张侦探，我有什么把握，我能把他杀死？我不知道他家里有什么。我怎么就能确定有一个刀？我这样一下他就能死？我万一他我做不到呢？然后我说一句，你你这踩踩谁呢？就我知道他家里有刀。不是，我现在没有踩你，我在自保。如果我做不到，我反倒又吃亏了，怎么办？对对对对。我真的没有那么迫切说要杀他，我杀了他，我孩子咋办呀？如果从这个角度出发的话，我不可能贸然动手呀。他杀完他之后，他的他的小朋友也不要，他这个新生活也不要了。对呀、啊，两个可能性：陈跟荣和陈跟勋。不是，其实我觉得我是最好排除的。你最好排除啊？对啊。啊？为什么？不然你不觉得这匕首很拙劣吗？在这放着啊？是，那可能是你后来发现了他的拙劣，你想了一个新，想了一个方改进方法的。这个凶手真的是我的话，我没有必要把我自己设置成第一棒来推这个箱子，因为没有意义。而且相反，我觉得凶手一定是在第二棒里，因为第二棒是在这个门口换尸体的那一个，所以第二棒是最重要的。你觉得是谁？就是要能够进入到真的房间的那个人。您就是有可能会在在里面参与啊。如果是荣跟陈呢？你们真这么怀疑我吗？那根本不是怀疑，就是直接就定了。陈主要是问题呢，别人没事去看服干嘛？各位侦探，我就问一下，这纸尿裤至不至于我过来杀他？没有，是师傅的状态。对，我的杀机是因为他羞辱他，不是因为你常年看他，看他，看他在。你的一个恩人已经那样了。对，我跟你说一个逻辑吧，就是我跟福的关系，嗯，我对于他的情感，他为我做了这么多事情，我会最后把这个凶手架在他的身上吗？他杀了真，然后他再自杀，我会我会做这样一个局吗？所以才必须是得他死了之后，你没有办法，你又又想要报仇，只有用这种方式。然后让他做一个畏罪自杀。呃，啊，其实本身呢，这个福律师他一辈子他最大的敌人就是真律，因为真律一直在害他，啊，那所以呢，他一直想要跟他对抗。
他在法律手段上没有跟他成功，结果他呢，福律呢，最后被真律逼死了。这是我们能看到的一个结果。本身他是一个死人了，如果能最后以他的名义杀死了真律，哦、我觉得作为他来说也算,也,算也是也是一种祭奠。就是你要看那个分析逻那个问题的这个层次和逻辑。嘿，你说说，层次跟逻辑，说你有层次还有逻辑，你说吧？你胡说八道。陈知道他羞辱他之后，他脑性程度，他直接跟过来。好，陈跟过来，然后陈没有带任何的东西进来之后，在屋里找，哎，这个剑怎么看起来好像被磨尖过？我就用这个吧。啊，然后杀完了之后，他又开车回去了，清理血迹，然后开开开车回去，回去之后又发现叔叔死了，然后突然就想到了这样一个方案，方案就给姐姐打电话。你们怎么盘出来这事儿的？我真的，我觉得姐姐杀人麻烦，但要姐姐帮他把车开过去是可能的。哎，他们再说，我真觉得是你了，<笑><笑>我现在真的觉得有点是你。他们疯了。我先说顺一下，为啥不是我？我从十九点到十九点半，在他家给他送饭，给他打针。我一走，他就自杀了。我马上就回去，看见他死了，不难受吗？这个逻辑不是因为现在说的是你要回去检查，你发现不对，你很担心他。那我就担心他，我就不走吗？我非得担心他，我还要走。不是你有可能一开始没反应过味儿的，后来你思考了一下又回去了，这有可能。很自责，反正。对，就是那种复杂的情绪嘛。他就是要是抓嘛的感觉，一走三回头，就是你这样打完针，<笑>你们图吧？不是，不是你这样打完针之后，然后你,你不能因为长得好看你就胡说啊。嗯、我找针，但我进不了他的身啊，他不认识我，他不会放你进去。送外卖的衣服都还没送过来呢。啊，他他见完还打针了，再回来是不是来不及了？来不及了，来不及了。现在明确是双凶作案，凶手之一大概率是作为第二棒接力的荣。我们最后还是在融合某人搭档的组合里选择。祝大家好运，好不好？来投吧。首先，这是一个双凶的案子。那双凶其中整个计划的这么一个操盘者，能锁在陈一婉的身上。十九点半之后这个时间点。没有其他任何一个人有去看望福律的动机。陈一婉搭档的话，一定身处西会市。那从人物情感关系来说，肯定是荣耀跟陈一婉走得更近。排来排去，最后还真的只能是荣耀和陈一婉合作完成这个任务。首先，我先说我们那个流程，什么送箱子，然后搬箱子，还有一个就是烧东西。军是每天都要送货的，所以他这个是不会看这个箱子，这是正常的。我听见吩咐就办事儿这事儿，我是从来不过问，我这人就是这么样。唉，我虽然真的很不想投亲情，因为我们俩都有这个小小的这这方面的对他的期许，那个恨能激发到当时要进行杀人的话，也许是亲情。哎，好吧，就这样。以我的视角来说，那二号位就是凶手在箱子里，他可以从箱子里出来之后把尸体装进箱子里，所以我现在唯一能锁定的是二号位的荣耀，所以只有荣耀和。陈一婉是一个组合，还有是荣耀跟心情是一个组合。虽然不知道对不对吧，但是也只能这样了。复杂，整个设计的逻辑呢？
有一个很重要的点就是，呃，车的往返加箱子的回去。那我觉得这个设计，应该大概率是西辉这边的人，不是大，就是荣。那荣和大对应的关系，其实都指向了马兰这边的心。我觉得就要看到底是这两个组合里面的哪一个了。嗯、我就只能这么选了，应该是这样吧。其实没什么要说的了，已经很明白了。首先，我觉得激情杀人这个点比较符合的就是陈，他杀完人之后呢，他的姐姐，也就是荣，刚好住在西会市，然后又基于他们是姐弟的这种非常非常亲密的关系，迅速的达成共识，所以今天我的选择是荣耀跟陈一婉这个姐弟的组合。五个人要投两票我、哦，嗯，现在最明显的是陈一婉和荣耀，荣耀他怎么能够用密码进到真的家里？所以荣耀是其中之一，但他不是杀人的人，他是后面配合来完成这个计划的人。那么杀人的人，他是得能够进到真的房间。大概率是真开门让他进去的，因为用密码进去，然后一个大活人在那骑车，不防备是不可能。太难了，这一案太难了。来吧，来吧，请宣布。来，互联网普法综艺《大侦探》第九季第五案中，谁是杀害甄大绿的凶手组合呢？侦探第一票作废啊！没投对，没投对组合了啊！零票肯定有我，大老师了，那必须的，零票应该有我，你也得有你，对，咱们肯定的。哦，作废的话就有。唠了那么长时间，最后给了我一票。大家最终投出了两对凶手组合。分别是荣耀、陈一婉，以及荣耀、心情。你都没有惊讶呀？我没有惊讶，我刚才说有道理、啊。没有。这荣耀票也太多了。<笑>我我真的荣耀够荣耀的，好荣耀。两组分别获得四票和三票。两组中，获得四票的是。根据运箱子、接箱子和烧箱子的步骤来讲，大真的说谎的话，没有必要把自己牵扯进去。我觉得更倾向于荣心。杀人的人，他是得能够进到真的房间，心能够进到真的房间，然后跟真有一些交流啊，然后真呢。啊，可能还嘲嘲讽了他，甚至可能对他还有所侵犯。我觉得在从杀人动机还有杀人的时间，心都是够的。如果是二选一的话，我却有点投不下去陈一婉了。嗯，他们这个姐妹之间聊过很多啊，就是他跟荣，就是两个有共同目标，然后然后有共同的敌人。荣耀和心情组合。我多呀，嗯
你怎么回事啊？你投我？对啊，不替孩子着想吗？但是他就是因为太替孩子着想，是不是有点逼逼出来了？哦。你也偷我了，有点东西啊！高光反转啊！来，我给你把扣扣上来。<笑>因为我看你吧，最后我说那，<笑>因为我最看，别找吧。<笑>最后我看你说那一下吧，有点太埋汰我了。<笑>荣耀心情四票，请进铁笼。<笑>哎，我们说大红大绿，你们俩今天注定就在一块了，是不是？荣耀和心情究竟是不是本案的凶手呢？接下来我宣布本案检举。打花了。我是本案的凶手之一。没错，我就是本案的凶手。心情成功，三位。Yes 啊！怎么会的呢？我跟凶手投一样的票了，好丢好丢人啊！没事没事没事，这我呢是因为他不是把我那个资料全部偷走了吗？我来跟踪，然后我就守在他们家门口，发现他回来。紧接着我就看见金八点就进去了，然后他慌慌张张出来了，我就到真的那儿去看，他已经倒地上了。那我第一反应就是，如果我没有去跟心讲说，到底当年伤害他的人是谁，那可能他不会这样做。所以我觉得非常非常愧疚，我就一定要想一切办法，帮他脱罪。所以这个时候呢，会跟我一起帮助他的人，可能只有福利。所以我给福打电话，他没接。你就让心去看他？没有，他没去，全是我干的。你开车去了马兰镇？我开着我自己的车去了马兰镇，发现福死了。我就想利用这个福的死帮心脱罪，所以后面一切都是我做的。我今天有事儿，不会去公司了，大家就别来找我了。其实我有一个关键性的证据，不是写了一封遗书是真的写了的，但是很遗憾的是那封遗书上面写了日期和时间，他就是八点死的。证据呢，就在我的那个房间，一个花瓶，剩下的半封遗嘱。这儿，我也有。你有啥呀？我去找你。在我的那个吧台旁边的花瓶，有一张我去西辉市的加油票。这个吗？西会市加油站，三月十二号的七点四十五分，心情，去的时候加的，对，四十五分。福利绝笔，回想我这一生被众人追捧过，也被众人唾骂过，唯一让我内心有愧的就是当年的那件事儿。我想只有我的死才能保护你们，终结掉当年事情的讨论。孩子们，你们都应该往前走，享受新生活。那福利绝笔是因为他希望大家继续新生活。终于在我们俩合体了啊！小龙女合体了，太不容易了。对啊，小龙女嘛，在龙哥里头嘛。有心投心，有人投容，有俩人一起投。<笑>我觉得荣扛得很强的点，就是他完全没有显露出他还有那么深的故事背景。陈也不容易，因为所有人就是铁扛他，确实。他研究出来一个完美的闭环。福绿呢，最后被真绿逼死了。如果能最后以他的名义杀死了真绿，作为他来说，也是一种，也是一种祭奠
，好吧，来送上勋章。哎，累了充充电，来瓶外星人。有请代理会长发放由外星人电解质水提供的侦探徽章。祝贺，谢谢，祝贺，祝贺，谢谢。非常精彩，祝贺！嗯，感谢我们亲密的合作伙伴——北京梦游外星人电解质水独家冠名播出。累了充充电，来瓶外星人。谢谢外星人电解质水。谢谢，谢谢。下载百变大侦探，随时随地来探案。北京梦游社交推理 APP《百变大侦探》赞助播出。谢谢。佳节是锁白牙膏，主动美白，真相大白。本节目由佳节是赞助播出。本节目由专注推理、更要无感保护的护舒宝液体卫生巾赞助播出。用动感地带芒果卡解锁会员花絮内容，破解更多谜团真相。好，我们期待精彩的下一案吧。Yes， 再见。Bye. 小龙女，我完了。<笑>好有仪式感啊！真的。哦、你们真的好意思啊！<笑>你们这些人，你们几个老爷们就这样走了？听不见，听不见。哎，那些暗恋我的不回个头吗？所有的男生。<笑>大白吧，真相，欢迎来到大侦探合议庭，我是小西齐思君，欢迎第一次来到我们合议庭的杜小鹏杜法官，欢迎您。大家好，同样也要欢迎您的老朋友郭慧法官。和沈一斐教授，欢迎大家一起来和我们探讨今天的案件。本期合议庭呢，我们会从刑事辩护的话题聊起，探讨关于职场性骚扰、酒后性侵、受害者有罪论等相关话题，在探索案件真相的同时，以案系法，与法同行。合议庭第五案现在开庭。通过这次的正片，我们也了解到，荣为了保护真正的凶手心，他借着自杀的福利，重新布置了杀人的现场，将凶手的罪责推卸给了自杀的福利。而在故事当中，重新布置现场，并且诱导他人挪动尸体，与此同时协同犯罪，这其中有哪些具体的罪证？也请法官们为我们进行一个分析。故事中的荣耀，在明确知道新杀害甄大绿的情况下，不仅隐瞒了新的犯罪事实，还故意改动犯罪现场，企图帮助新脱罪。按照我国刑法相关规定，其行为可能构成帮助伪造证据罪或者包庇罪，对此应当承担刑事责任。帮助伪造证据罪是指其他人帮助诉讼活动的当事人伪造证据。情节严重的行为，这里所谓的伪造，是指变造、制定实际上根本不存在的证据，或者将现有证据加以篡改、歪曲、加工、整理，以违背事实真相。需要强调的是，帮助当事人伪造证据，情节严重的才能构成犯罪。根据我国刑法规定，帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的。处三年以下有期徒刑或者拘役。例如，本案中荣耀改动犯罪现场，利用 AI 换脸技术，伪造甄大绿的参会记录，混淆了甄大绿的真实死亡时间。本罪的主观方面是故意，一是要明知对方是案件的当事人，二是要明知作为证据使用而加以伪造。本案中，荣耀通过伪造证据。为故意杀人的凶手新制造不在场的证明，其行为符合帮助伪造证据罪的构成要件。这里边他的行为啊，还可能构成了窝藏包庇罪。那么我们刑法有关规定啊，关于窝藏包庇罪，就是对于明知是犯罪的人，为其提供隐蔽的处所呀、财物啊，比如说给他提供躲藏的房屋，或者给他钱让他去跑路，或者说帮助他逃匿。或者说做假证明包庇，就有可能构成窝藏包庇罪。一般的话是要处三年以下有期徒刑或者拘役或者管制。如果这个人的窝藏包庇行为达到情节严重的程度，是要被判处三到十年的有期徒刑。很多情况下呢，可能会存在那么一个事前通谋的一个情况
，就比如说，如果他不是事后犯了罪，说找他，你帮我来找个地方啊，或者给我点钱让我跑路，而是说事前他就商量好，我去杀了人，杀了人以后你帮我去躲藏，那么事实上这是一种事前通谋的行为，就构成了。事前通谋的这个犯罪的共犯，那么应当按照事前通谋的犯罪的共同犯罪来论处。在这个案子里边，如果是有非常明显的窝藏包庇行为，那么就有可能按照这个窝藏包庇罪来处理。哎，我这里有一个问题啊，就是说，我很爱的那个人，他呢犯了罪，他逃到我这里来，我知道警察都在找他，我也没检举揭发他，我花两天时间，我就想说服他，你去自首吧，我犯不犯包庇罪呢？您刚才提到的这种情况呢，第一，没有故意为他提供窝藏包庇的行为，而相反是在不断的进行进行劝说。那么，如果在这个过程中，哎，被公安、被侦查人员所发现，这种情况下显然是不宜追究他的刑事责任的。但是如果我经过劝说，他不听，第三天、第四天我也没再继续赶他走，反而为他继续提供了一个躲藏的场所，进而为他提供了一些外逃的钱财呀、啊，甚至是在侦查人员上门来取证的时候，我。作假证明来进行了一个包庇的行为，这种情况下显然是要被追究刑事责任。但是我们司法机关办案也是要综合国法、天理、人情，法律不是冷冰冰的条文，我们也要根据现实的情况，考虑到他所处的那个环境，所付出的努力，来综合来认定他所应当承担的罪责的轻重。回到这次案件当中的两位死者，因为他们生前都是律师的身份，而且都涉及到一个身份叫做刑事辩护律师，所以想问一下各位，在中国我们刑事辩护律师他的定义以及他的责任主要有哪些？所谓刑事辩护律师，并非法学概念啊，可以从字面上通俗理解为从事刑事辩护的律师。这里呢，我们首先要理解辩护和辩护人的概念，辩护。是指刑事案件的辩护人反驳对被追诉人的指控，提出有利于被追诉人的事实和理由，论证被追诉人无罪、罪轻或者应当减轻、免除处罚，维护被追诉人的诉讼性权利。在我们国家呢，哪些人可以接受犯罪嫌疑人、被告人的委托，担任他们的辩护人？对此呢，刑事诉讼法有明确的规定。我国可以被委托为辩护人的主体主要包括三类：一、律师，律师是具备律师资格、取得律师执业证书、为社会提供法律服务的职业人员；二、人民团体或犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人；三、犯罪嫌疑人、被告人的监护人、亲友。在法律规定的辩护人中，我们最为熟悉的律师是最主要，也是最有能力切实保障犯罪嫌疑人、被告人合法权益的。一方面，律师是职业的法律服务者，具有丰富的法律知识和办案经验，熟悉辩护业务，同时律师必须遵守严格的职业距离。另一方面，法律赋予了律师较其他辩护人更多的法律权利。这就使律师有行使辩护权的充分条件，能够更好地完成辩护任务。嗯，其实律师这个职业大家也非常的熟悉，但是为什么要给坏人辩护？明明是作恶的那个人，为什么还要给他配备这样的一个辩护律师为他辩解？能不能详细的来解读一下这些问题？辩护制度设置的意义，对于司法层面而言，这一制度有利于我国司法机关准确。及时地查明案情和正确的适用法律，提高办案质量。对于被追诉人而言，因为我国法律制度是平等的，保护每一个公民的合法权益，该项制度能够在确保公正裁决的基础上，维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益，而在更广泛的社会层面，有利于对公民进行法治宣传。使广大公民群众增强法治观念，还有助于使犯罪分子认罪伏法和接受改造。同时，需要指出的是，辩护权的受益者不仅仅是犯罪嫌疑人、被告人的个人，而是全体社会公民。因为任何公民都有可能涉嫌犯罪而成为犯罪嫌疑人、被告人。这时候
，辩护权就会成为其合法权益的法律屏障。法律啊，或者说我们刑法、刑事诉讼法，不仅是啊对这个被告人、犯罪嫌疑人权益保障的一部法律，它同时也是保障被害人、被害方权益的保护，它是平等的保护所有的公民。我们如果没有通过一个合法的途径，没有通过正当的程序来确定罪责，实际上不光是被告人、犯罪嫌疑人的权益受到了侵害，另一个层面上来讲，受损害、受侮辱一方的权益也没有得到正义的伸张，它实际上是一体两面的事情。所以说呢，首先律师要保护无辜者不能被追究，不能出现冤假错案。第二，保证有罪的人受到公正的处理。一个人有罪，也要受到法律公正的审判和公正的量刑。同时，在另外一个方面呢，也是帮助我们司法机关呀、啊，去发现我们的工作中有没有存在一些我们没有注意到的地方，实际上是起到了一个提醒的作用。只有共同配合，才能把这个拼图拼完、拼全。嗯。嗯嗯，这其实是彼此之间在职业上是有一个相辅相成的，没错，某一种程度上的配合，没错，是那个天平平衡非常重要的一个点。那么在这个故事当中，我们也看到了真成为了新的代教律师之后，对新进行了长期的职场性骚扰的行为。对于这样一个职场性骚扰事件，您会有怎样的一个看法？职场性骚扰其实是我们这几年研究性骚扰最最重要的，因为我们有个核心的概念，就是职场性骚扰它有两个无关，就是第一。职场性骚扰和爱无关。第二个，职场性骚扰其实和性无关。职场性骚扰最有关的就是权利。我们在做很多的研究里面发现，一个企业里中打扫卫生的女工，她是最容易被各个比她层级更高的人来去性骚扰。所以大家想象中好像很多女性是因为我很漂亮，所以你喜欢我，然后我性骚扰，不是的。为什么那些？这个相对权力地位处在比较底层的，他更容易受到骚扰，就是因为他这个职位的这个保护，他的收入往往跟他比他更上层人有紧密的相关。所以很多的人为了自己的工作的稳定，为了自己保住这个职位，他不得不忍下来。所以在职场性骚扰里，其实是我们这几年来特别特别关注的。我们也希望现在的社会能更多的关注到这种性骚扰背后带有权力关系以后，他的处理的复杂性。以及由此造成的对被骚扰者更大的伤害，而且我们在《妇女权益保障法》中也对于性骚扰其实有了明文的规定。我相信这一块法官们应该是更清楚而且知道这个意义的。《妇女权益保障法》里对于性骚扰有非常明确的界定，嗯，呃，同时也赋予了被性骚扰的对象啊合法的保护自己权益的权益。我认为最重要的一条就是他有权及时向。相关的行政主管部门、公安机关提出控告，那么这些部门啊，应当书面及时答复。这个其实对于那些伸出咸猪手的性骚扰者，我认为是一个非常有利的一个震慑。嗯，就是那他们不光是会有所顾忌，而且会因此受到相应的惩罚。从近年来这些被曝光出来的案例中啊，可以看出来，这些人一旦当时你及时提出。及时反抗，这些人很快的就不敢再伸出咸猪手。对，其实从两零零五年开始，我就担任有些企业的这这方面的顾问。我要告诉大家，其实有非常成熟的体系，是完全可以去解决这些问题的。你企业应该有相应的反性骚扰的制度，然后要有一个申诉的一个体系，然后我们还可以有外部的顾问过来一起判断。因为我们之前也发生了很多关于这种职场性骚扰争议的热点事件，里面也会有人觉得说，我们处在高位者很委屈，我被污蔑了，可能是诬告了，导致我声誉的受损。有一个正当的申诉制度，那你可以最后证明你是没有这个问题的。所以，职场的反性骚扰不仅仅只是保护了被骚扰者，还保护了一些高位者。我其实很高兴，我们的这个节目能够关注到这样一个问题。因为那个比例其实比大家想象的要高，它特别特别的重要。那再次看回这个案件当中来，我们会发现，其实新的经历会让我们非常的难受，因为真最终呢，趁新醉酒的时候将他强奸了。但是在酒后性侵这个案件与我们看到的一般的性侵案件会存在不同吗？如果说它存在不同的话，它会不会有哪些边界来定义他们呢？在我国，强奸罪呢，主要是指
违背妇女意志、使用暴力、胁迫或者其他手段，强行与妇女发生性关系的行为。这个罪呢，客观上必须具有使用暴力、胁迫或者其他手段，使妇女处于不敢反抗、不能反抗、不知反抗的状态，或者利用妇女不知无法反抗的状态而趁机实施奸淫的行为。违背妇女意志是强奸罪的本质特征，而使用暴力、胁迫或其他手段是认定违背妇女意志的重要客观依据。本集故事中，甄大律用酒精灌醉的方法强奸新的行为，属于司法实践中常见的其他手段。这个在世界很多地方发生的性侵案件，相当一部分都与饮酒有一定的关系。在司法实践的层面上，对违背妇女的意志的证明是性侵案件的一大难点。在酒后强奸这一类案件中，如果行为人在明知被害人处于认知能力减弱的醉酒状态，从而利用被害人不知反抗、不能、亦不敢反抗的状态与被害人发生性关系，我们就可以认为这个行为已经属于违背了妇女的意志。而在其他更多类型的强奸案件中，如果被害人没有做出明确的意思表示，则应当对其客观原因进行具体的分析。可以从案发当时所处的环境、双方是否属于熟人关系、被害人的身体情况、行为人的人数等这些因素，综合判定被害妇女是否具有选择表达不同意的意思自由。我们说到强奸罪的时候，经常会看到另一个罪名——猥亵罪或者强制猥亵罪，就是这个概念，他们会如何来区分，以及这两种行为之间他们受到的处罚会有怎样的不同呢？强制猥亵罪主要是指以暴力、胁迫或其他方法强制猥亵他人的行为。需要指出的是，这两个罪呢，虽然在行为表现上有一定的相似之处，但是本质上是有着截然的不同。具体呢，可以归纳为几个方面。第一呢，是客观方面不完全相同。强奸罪是强行与妇女发生性关系，而强制猥亵罪是对被害人实施性交以外的猥亵行为。第二，主体不完全相同。强奸罪的直接正犯只能是男子，而强制猥亵罪的直接正犯既可以是男子，也可以是妇女。第三。主观故意的内容不同，强奸罪是以强行奸淫为目的，强制猥亵罪不以强行奸淫为目的。第四，也是最重要的一点，犯罪对象是不完全相同的，强奸罪的对象是妇女，而强制猥亵罪的对象既可以是妇女，也可以是男子。正确地区分罪名，理解法条内涵，有助于我们更好地运用法律武器，保障自己的合法权益。近些年来，网络上其实经常会看到猥亵热点事件的时候，就一定会出现这样的一些言论，就是关于受害者有罪论。你看故事当中，你们的勋在指出强奸案真凶另有其人之后，网络舆论就做出了受害者是与真律勾结的这么一个阴谋论，然后开始对当年的受害者进行一个人肉的搜索，而受害者有罪的推论，这样的声音它产生的原因会是什么样的，以及面对这样的声音，我们该如何去做呢？关于这一点，其实我们在做研究的时候也会有一个困惑：一个社会事件的发生，大部分人其实我们会带入这个受害方，但我们常常在网络上发现，很多人会带入加害方。他会带入到那个加害者去为他去找理由啊，去找到他的合理性。所以有的时候我们在想，可能之所以奇怪，是因为我们有的时候会把人性想的可能太美好了，甚至也有一些极端的个案，就是说他自己可能曾经受过类似的创伤，然后他觉得要更强大，他就必须要站在这个加害方。嗯，在这个里面你会发现，第一个是人性使然，总有一部分人很奇怪的，他会站在。那个加害方去同理心，那个加害方去找受害方的一个原因。第二个，我们也提到这个完美受害者、不完美受害者，这两者是有区别的。最大的区别就是，如果这个人自己真的有错，他一定要证明这个错
跟这个犯罪行为是有直接关联的。但是我们会发现，今天的所谓的受害者，常常他找的很多的问题跟这个事件本身没有关系，而是通过对他人品过去经历的这些挖掘，去证明你看你是活该的。而这个其实在法律证据上，我觉得是完全的不成立的。第三个，我觉得还是很重要一点，就是。谁能保证你是没有任何的这种问题的呢？其实我喜欢法律的这种思维，就是它讲究一个事实和证据。我们并不去讨论这个受害者要不要完美或不完美，其实都没有关系。重要的是这个事实之间的法律证据链能否成立。如果不成立，就算他过去做了很多的坏事，那他也有他应有的权利。嗯。任何人、任何事都不是不不可能是完美的。真正完美的事物只存在想象中。对，受辱和受损害不是被害人的错，是加害者的错。对于加害者，自由法律去进行评判；对于受害方，法律也会救济他所侮辱和受损害的权利，并不会因为。他是不完美的受害者，而不去保护他。嗯，法律是平等的，保护所有的人。好，谢谢三位老师今天的分享。那我们今天的案件就到此结束了。的确，人性非常的复杂，善恶也不是非黑即白的。法律允许嫌疑人发声，也允许受害者有瑕，尽力维持天平两端的平衡。不该隐身的是侵害事件背后的霸权机制，与其浇灌谴责受害者的恶土，不如直面世界的不公。并与其抗争到底。那在这条路上，法律将会是我们最有力的手段和武器。那我们本期节目就到这儿了，大侦探何一婷，我们下一期再见。再见。大侦探九联合微博共同发起“大侦探全民普法课堂”主题活动。本季“大侦探全民普法课堂”再度升级三点零模式。和北京大学、武汉大学、中国人民大学、中南财经政法大学、西南政法大学、西北政法大学、华东政法大学七所国内知名政法高校共同诚邀全网观众一起分享、讨论节目中的法律知识，以及日常生活中容易忽略的法律常识，推动全民普法教育。上微博带话题，大侦探全民普法课堂，大侦探发布相关视频、图片、文字，分享日常生活中容易忽略的法律常识，或观看大侦探和一婷特别节目的观后感，即为成功参与。优秀投稿将有机会在大侦探九节目片尾中呈现。今天本身故事很很有趣。我们每一个人，包括就是欧千面也好，荣程序员也好，荣哥特也好，大百科也好，都在这个案件当中有所贡献，所以是一个很有趣的感觉，是很有那种凝聚力、有团队力的这样一个设定。我觉得关于熏仙氏这个人物，其实他当年是宣判的时候，虽然他想维持正义，然后也想有绝对的公平。但是其实，他也做了很多过激的行为。在这个福利被冤枉的这一个事件里面呢，其实想说的角度有很多，但是最终让我唏嘘的呢，还是呃，到底是法律定罪还是舆论定罪这一点上。有的时候呢，舆论会在更多的信息缺失的时候，武断的做出一些判决，这个判决会影响到很多很多的人。有的时候是，呃，你可能非常着急的去声声张正义，但是也请不要着急，要慢慢的说，把所有的线索都捋清楚。只有了解了各方的情况，我们才知道什么是最后的真相。因为每一个人都有每一个人的说辞。其实从我这个角色来讲，这个女生其实是，呃，非常努力的在生活，因为外貌很漂亮，会遭受一些社会上的一些刻板印象的评价，同时因为。这个角色他在职场上遭遇了非常不好的事情，但是，他一度选择了躲避，选择了隐忍。你的美丽没有错，努力更没有错。不管你遇到任何不公平的事情的时候，还是要勇敢的，不要面对那些所谓的权势啊什么的就很惧怕，保护自己，勇敢的站出来。我觉得其实荣耀他也很善良。虽然跟新的出生啊、家庭其实不一样，但是他也一直很能理解生活在另外一个世界的女孩子。
并且他也会对他有一些责任感，或者是说有一些就希望能够帮助到他，就是给他一些力量。与恶势力抗争到底，是我们每个人应该做的事情，不单单是女生，每个人都应该这样。女生帮助女生，男生帮助男生，男生帮助女生，女生帮助男生，都是应该的。然后我们为了自个儿的那些尊严、自由，那些我们自个儿该得到的东西，还是不能有任何的松懈啊，还是要去争取，要互助。其实有的时候，法律的判断跟人的一种被集体潜意识裹挟下的一种草率的判断，有时候是不一致的。而且，相对来说，法律其实一定是更掌握的信息更多、更公允、更有综合判断的一种吧。每个人心中都有自己的那个正义，但是，呃，为什么要有法律呢？就是我们要有一个评判的体系。去维护每个公民应得的权利吧，所以我觉得，无论你心目中的公平到底是什么，我觉得还是要借助法律，借助相关的部门去维护自己的合法权益。更多精彩内容尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号“大侦探官微”，查收节目惊喜名场面。上微博搜索节目“大侦探话题页”，参与更多精彩互动。独家社交媒体平台：微博。首席合作媒体：新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。首席合作新闻媒体：新浪新闻。深度短视频互动平台：抖音。战略移动资讯平台：网易新闻、网易娱乐、网易谈新社。深度短视频合作平台：快手。新闻客户端合作平台：凤凰新闻。特别合作：网易有道。词典、美图秀秀、腾讯地图、WiFi 万能钥匙、讯飞输入法、怪兽充电、火山人密室、X 先生密室。媒体合作：中国青年网、中国新闻网、国际在线、北青网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。